Baik Bapak serta Ibu hadirin sekalian, uh, sebelum kita mulai pada acara selanjutnya, marilah kita uh, membacakan tata tertib ya untuk webinar pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Mas Gio, mungkin dibantu. Atau boleh, uh, peraturan pada webinar kali ini adalah bahwa peserta diharapkan untuk memfin video Good Money ID yang terletak pada pojok kanan atas. Terus ya peserta diharapkan untuk mematikan memute mikrofon dan menyalakan kamera pada saat webinar sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, apabila peserta memiliki pertanyaan pada saat presentasi berlangsung, maka silakan menggunakan kode chat atau nanti ada uh, question and answer yang pada kesempatan kita akan spontanitas kepada para Uh, narasumber tentunya dan narasumber akan menjawab pertanyaan sesuai dengan diajukan melalui channel chat atau mungkin secara spontanitas Bapak serta Ibu hadirin sekalian tidak memperpanjang waktu marilah kita dengarkan edisi pertama yang akan disampaikan oleh dari perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika yang akan disampaikan oleh Bapak Marjuki MS yang saat ini sedang berada di luar kota Bapak perkenalkan untuk memasuki uh, webinar pertama dan selanjutnya nanti disambung oleh Pak Ri, uh, Pak Martin Daniel ya Pak untuk 25 sesi ke depan serta Pak Rija dan uh, nanti kita terakhir Pak Jok sambil menunggu beliaunya. Baik Pak Marjuki kami persilakan. Terima kasih moderator. Apa suara saya akan terdengar ya? Siap Bapak sudah terdengar. Ya baik. Uh, saya mau izin share screen ya. Baik Pak silakan. Uh, baik, uh, terima kasih sekali lagi moderator uh, yang saya hormati uh, para pimpinan di uh, Mani ID ya, kemudian juga tadi para narasumber dari entitas ekonomi yang uh, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Uh, pada sesi siang hari ini uh, kami berterima kasih banyak atas nama uh, BMKG karena sudah diberikan slot waktu untuk memberikan uh, informasi dan beberapa literasi terkait dengan uh, dalam konteks tentang perubahan iklim dan uh, relevansinya terhadap uh, asuransi kira-kira seperti itu. Jadi yang saya uh, tangkap dari uh, Tor yang uh, di dalam undangan itu adalah pengaruh global warming terhadap dunia usaha properti dan bagaimana cara mengantisipasinya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tidak tepat nonton nanti tolong saya di uh, apa di dikoreksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya uh, akan menyampaikan uh, empat bagian dalam uh, presentasi kali ini. Yang pertama nanti akan saya menyampaikan sedikit tentang uh, konsep fisis uh, perubahan iklim itu sendiri, kemudian fakta-fakta perubahan iklim yang uh, sudah terjadi dan sedang terjadi, kemudian juga nanti ada uh, faktor pengendali iklim di Indonesia ya supaya juga uh, audiens tahu gitu nanti sebenarnya uh, seperti apa dan mungkin yang terakhir sedikit uh, informasi mengenai info-info yang ada di BMKG yang uh, mendukung uh, aksi mitigasi dan adaptasi yang memiliki relevansi terhadap uh, usaha properti. Jadi uh, Bapak Ibu sekalian, 
uh, kalau Bapak Ibu sekalian membaca ya mengupdate uh, laporan IPCC yang terakhir itu uh, menyatakan bahwa uh, bumi kita uh, dalam konteks peningkatan suhu itu menjadi apa uh, naik 1,15 derajat celcius dibandingkan dengan masa era pra industri dan uh, kondisi ini uh, ternyata maju dari apa yang diperkirakan ya sehingga uh, juga diperkirakan untuk bulan September itu eh, menuju arah yang tahun terpanas sepanjang masa. Gitu. Ini laporan dari Intergovernmental Panel Climate Change yang isinya adalah eh, para ilmuwan dan pakar. Nah, eh, mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu kalian? Eh, ini sedikit me, me, apa istilahnya eh, me kembali ya ke masa dulu pada saat Bapak Ibu sekalian di bangku sekolah gitu. Jadi kalau kita pahami eh, atmosfer kita itu eh, semakin eh, meningkat eh, polusi atau polutan hmm, karbon CO2-nya di atmosfer sehingga eh, konsentrasi tersebut bukan bukan lagi ya, bukan lagi menahan eh, radiasi matahari tapi juga ikut meradiasikan gitu sehingga kondisi tersebut akan meningkatkan uh, suhu yang ada di bawahnya ya kira-kira seperti itu jadi ini sangat erat hubungannya dengan uh, tingkat populasi manusia yang memang semakin uh, banyak gitu nah kalau kita melihat uh, data yang ada bahwa memang kenaikan laju temperatur itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi kalau kita perhatikan eh, pada saat era 1900 ya eh, data yang ada ini yang di blok sebelah kiri eh, itu adalah arah eh, ada adalah era di mana dimulainya eh, teknologi manufaktur semakin meningkat gitu. Jadi peningkatan penggunaan eh, mesin semakin masif eh, dan tenaga manusia mulai ditinggalkan. Dalam satu sisi mungkin ini menjadi eh, menjadi hal yang baik dari perspektif ekonomi. Namun dari sisi lain ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan. Jadi kalau kita lihat di situ lonjakannya eh, apa eh, suhu itu juga sangat eh, luar biasa gitu. Nah, lalu apa yang terjadi eh, seandainya sampai eh, apa era tersebut hingga saat ini terus eh, terjadi ya dan bahkan semakin meningkat ini ada respon terhadap iklim ya tahun 1850 sampai dengan 1900 seandainya misalnya pada saat ini ya peningkatan itu adalah seperti dilaporkan di awal 1,1 derajat celcius maka yang temperatur yang mungkin akan meningkat adalah sekitar 1,2 derajat celcius artinya kalau suhu maksimum di Jakarta katakanlah 38 dia menjadi 39,2 misalnya. Kalau dia 34, maka dia menjadi 35,2. Gitu. Terus untuk kekeringan juga akan meningkat 1,7 kali. Kemudian curah hujan akan meningkat 1,3 kali. Kemudian salju ya akan meningkat atau berkurang 1 persen. Nah, seandainya dia 1,5 derajat, maka dia akan lebih tinggi lagi peningkatannya yaitu 1,9 dan seterusnya. Dan ini yang dikhawatirkan sekiranya dia melebihi dari 1,5 derajat yang dikhawatirkan oleh para ahli dan masyarakat dunia terkait perubahan iklim. Maka di atas 2 derajat diperkirakan makhluk hidup sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup. Jadi sudah chaos dari segala aspek dan faktor yang terkait dengan sistem iklim. Nah, kalau kita melihat dari eh, konteks bencana, ya, jadi peningkatan eh, suhu itu tentunya akan men-trigger kejadian-kejadian eh, bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh kejadian-kejadian eh, atau bencana yang disebabkan oleh eh, kejadian atmosfer gitu, perubahan ataupun eh, kondisi atmosfer. Jadi ini kalau yang kita lihat sumbu X-nya yang bagian bawah itu menunjukkan skala. Jadi skala harian, 
kemudian seka, eh, sorry skala jam-jaman, skala harian, satu mingguan, bulanan, satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun dan uh, seterusnya gitu. Kalau kita lihat kalau untuk skala harian itu uh, kita sering uh, men- mendengar gitu kejadian-kejadian iklim eh, cuaca ekstrim misalnya kalau di uh, untuk luasan uh, tornado gitu ya dia ada di 200 km eh 200 meter kemudian ada storm, ada flash, ada ekstrim, dan seterusnya. Ini juga menunjukkan kapasitas kita untuk merespon kejadian bencana berdasarkan skala uh, ruang, ya, eh, skala harian, skala waktu. Nah, uh, lalu apa yang terjadi uh, fakta tentang perubahan iklim tersebut? Kalau kita lihat, indikator perubahan iklim yang selalu digunakan adalah uh, sistem iklim yang terjadi yang yang ada tentunya ya yang pertama komposisi atmosfer yang tadi di awal kami saya saya jelaskan kemudian juga suhu dan energi kemudian eh, curah hujan ya kemudian eh, kenaikan muka laut dan asidifikasi ya kemudian juga tutupan es atau kriosfer nah ini ada beberapa bukti yang eh, saat ini eh, sudah diidentifikasi oleh BMKG misalnya kalau kita melihat dengan uh, total polutan berdasarkan uh, urbanisasi di kota-kota besar, kemudian kita lihat juga uh, GDP per, kap- per kapitanya gitu. Jadi kalau kita perhatikan semakin uh, semakin uh, dia kotanya itu urbannya semakin uh, tinggi ya nilai GDP-nya, maka juga uh, konsekuensinya atau sebagai konsekuensinya itu uh, suspended polutannya juga semakin tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa uh, bukti eh, dampak daripada aktivitas manusia memang mendorong dan mempercepat eh, indikator daripada perubahan iklim. Nah, kemudian kalau fakta perubahan iklim yang eh, dari perspektif atau indikator suhu kita lihat misalnya dari grafik yang di atas ya tahun 2022 itu eh, dikatakan atau ter, di, dinyatakan berdasarkan data itu menjadi tahun terpanas kelima ya. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2022 itu 8 tahun terpanas sepanjang sejarah. Dan tahun 2022 tadi saya sebutkan di awal itu sudah diidentifikasi merupakan terjadi peningkatan 1,15 derajat di atas pra industri Nah, peningkatan suhu Indonesia itu sebenarnya masih di bawah rata global kalau kita lihat ya. Jadi yang warna merah itu. Uh, namun uh, konteks lainnya adalah kita lihat peningkatannya uh, signifikan sejak tahun 1970. Nah, jadi ini sebenarnya juga uh, hal yang perlu diantisipasi atau hal yang perlu digarisbawahi gitu. Nah, tahun 2002 eh, tahun 2016 dan 2020 itu menjadi tahun terpanas pertama dan kedua sepanjang sejarah dunia uh, dan di Indonesia juga gitu. Nah, kemudian fakta lainnya kalau kita lihat misalnya dari perspektif uh, presipitasi ya sistem uh, apa uh, parameter hujan gitu. Kalau kita lihat hampir di seluruh titik di wilayah eh, Indonesia itu uh, menunjukkan peningkatan kejadian hujan ekstrim. Ini juga menjadi sebuah indikator yang kuat bahwa saat ini kejadian iklim itu sudah dan sedang terjadi. Dan kalau kita lihat suhu permukaan laut pun juga memberikan sinyal yang sama. Jadi saat ini kadar panas di laut memecahkan rekor tertinggi. Ya. Kemudian kenaikan muka air laut itu kurang lebih 3,4 mm per tahun dan laju semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Uh, kemudian tentang pencairan es puncak jaya itu ada tim BMKG yang uh, melakukan penelitian ya di sana bahwa uh, mem- memberikan fakta bahwa tutupan es puncak jaya saat ini sedang uh, mencair dan uh, dimungkinkan akan uh, musnah gitu. Nah, berkurang itu 5,2 meter pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Jadi rata-rata pengurangannya itu 1,05 per tahun. Nah, kemudian juga berkurang pada saat periode-periode kejadian uh, El Nino signifikan atau terjadi uh, naiknya suhu dan pengurangan curah hujan. Ini nanti ada beberapa 
penjelasan selanjutnya mengenai El Nino dan uh, Lanina. Kemudian juga uh, kalau berdasarkan data kami, uh, itu terjadi tren suhu atau rata-rata tahunan sejak tahun 1951 hingga 2021, yaitu uh, peningkatan temperatur yang relatif seragam ya dengan laju yang bervariasi. Jadi peningkatannya itu mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian selatan, dan area Jakarta. Dan beberapa area mengalami peningkatan hingga 0,15 derajat per 10 tahun. Demikian pula juga kalau kita lihat misalnya dari data eh, observasi curah hujan permukaan, bahwa kalau untuk data suhu itu cenderung eh, meningkat semua itu secara seragam. Namun untuk pola tren curah hujannya itu bervariasi. Nah ini juga apa perlu diwaspadai ya, karena memang keragaman iklim di wilayah kita itu juga cukup beragam gitu. Nah kalau kita lihat ya berdampak dampak dari kenaikan suhu di Indonesia itu terhadap beberapa sektor. Jadi kalau yang sektor warna biru itu menunjukkan sektor eh, perikanan dan kelautan, kemudian warna kuning itu eh, air, ya, kemudian warna hijau itu sektor pertanian, dan warna eh, ungu itu eh, perkotaan, ya, kemudian warna merah itu sektor kehutanan. Jadi ini berdasarkan penelitian dari CCV eh, IA ya, yang eh, di, eh, apa istilahnya, diinisiasi oleh teman-teman dari KLHK. Jadi menunjukkan apabila dia terjadi peningkatan suhu 0,5 derajat, maka akan terjadi okupasi daerah mangrove. Kemudian 0,5 sampai 1 derajat kerusakan ekosistem pesisir. Dan juga terjadi penurunan jumlah mata air hingga 75 persen, penurunan debit 6,1 persen, sedangkan kelangkaan air juga terjadi. Dan apabila dia 1,5 derajat sampai 2 derajat seperti yang tadi saya sampaikan, itu akan berdampak kepada mulai berdampak kepada sisi ekonomi ya. Jadi penurunan GDP 1 hingga 9 persen dan penurunan ekonominya 1 hingga 9 persen. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari catatan kejadian bencana yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ya. sejak tahun 1970 itu trennya memang juga uh, naik ya secara persisten ya dan kalau kita lihat sejak tahun 98 itu itu didominasi oleh uh, peningkatannya signifikan ya tahun 98 itu sudah mulai peningkatan signifikan dan kejadian-kejadian uh, bencana hidrometeorologi itu mendominasi jadi kalau kita lihat itu mulai dari uh, apa kekeringan ya kemudian kejadian cuaca ekstrim banjir itu cukup meningkat. Nah kalau kita lihat misalnya jumlah kejadian bencana dibandingkan ya dibandingkan tahun 80 sampai 19 terhadap 2000 2019 jadi 20 tahun 20 tahun itu kita lihat kejadiannya itu meningkat dua kali lipat. Jadi yang pertama misalnya kejadian bencananya dari 4,2 menjadi 7, 7.348 dan seterusnya ini ada uh, kejadian bencana kemudian uh, catatan kematian kemudian uh, yang terdampak dan economic losses ya rata-rata itu memang dia mm, mengalami peningkatan uh, dua kali lipat data WMO ya terkait uh, mortalitas dan kerugian ekonomi dari kejadian cuaca ekstrim dan iklim juga Uh, dilaporkan uh, meningkat ya slide ini sebenarnya ingin menceritakan uh, kalau kita lihat misalnya di negara maju uh, mengalami kerugian 60% gitu ya uh, terkait uh, cuaca uh, namun umumnya hanya 0,1% dari PDB namun untuk negara-negara berkembang dan negara kepulauan itu negara berkembang 7% dari bencana kerugiannya 5% dari PDB bahkan hingga 30% Jadi artinya untuk negara-negara berkembang dan negara kepulauan itu tingkat kerentanannya akan uh, uh, lebih tinggi gitu ya uh, akibat dari kejadian uh, bencana uh, iklim. Nah ini juga fakta tahun 2023 di mana banyak rekor dipecahkan untuk kejadian-kejadian uh, 
uh, cuaca ekstrim atau iklim ekstrim di beberapa wilayah. Jadi uh, terjadi peningkatan uh, suhu yang uh, signifikan. Kemudian kalau kita lihat uh, bencana hidrometeorologi tahun 2019 hingga 2020 ya di Indonesia, kita lihat juga meningkat tajam. Jadi uh, tentunya kalau bencana ini uh, teman-teman di uh, asuransi terutama uh, itu akan me- melihat dari dampak terhadap uh, properti. Gitu. Jadi kita lihat di sini uh, kejadian banjir, ya cuaca ekstrim, itu mendominasi dan atas apa istilahnya meningkat sangat tajam hingga tahun 2020. Nah kalau kita melihat dari tahun 2023 saja, maka kita lihat bencana di Indonesia itu memang sangat didominasi oleh kejadian hidrometeorologis. Jadi kejadian cuaca ya atau bencana akibat kejadian cuaca dan iklim ini memang mendominasi. untuk wilayah uh, Indonesia. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan uh, mengapa kok kita uh, sangat rentan terhadap uh, kondisi cuaca dan iklim ya di Indonesia? Ya sama-sama kita ketahui kalau kalau kita ingat kita hidup di wilayah tropis ya di mana negara kita itu negara kepulauan juga negara yang uh, negara maritim ya jadi kita diapit dua samudra dua uh, benua. sehingga interaksi-interaksi uh, air dan atmosfer itu menjadi sangat dinamis sekali gitu. Jadi ini ada ilustrasinya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian sering dengar kejadian El Nino dan La Nina uh, sebenarnya sumbernya itu jauh ya. Dia ada di Pasifik bagian timur. Namun karena uh, kita adalah negara kepulauan dan sirkulasi yang uh, ditimbulkan secara global itu adalah uh, melewati wilayah kita maka Jadi kalau El Nino itu uh, sangat uh, berkorelasi ataupun uh, memberikan dampak di wilayah kita itu kekeringan seperti yang uh, terjadi uh, beberapa uh, pada tahun ini ya sejak awal tahun kemarin uh, dan kalau La Nina ya itu sebaliknya jadi berasosiasi di wilayah kita itu, itu akan lebih uh, basah. Jadi ini seperti yang terjadi tiga tahun kebelakang pada saat kejadian COVID gitu ya. Nah Indian Ocean di Pomod itu sebenarnya kejadiannya di Samudra Hindia ya di sebelah barat Indonesia itu juga memberikan kontribusi. Saya tidak akan bercerita lebih jauh karena nanti malah uh, jadi bingung gitu jadi pusing ya. Kemudian yang suhu muka laut ini mempengaruhi karena apabila di wilayah kita suhu muka lautnya itu cenderung banyak panas uh, maka um, akan banyak uap air gitu ya yang terjadi dan itu akan berasosiasi banyak tumbuhan awan dan banyak hujan ya walaupun tidak ini monsun itu yang menyebabkan kita menjadi dua musim jadi musim baratan itu berasosiasi dengan musim hujan dan kemudian yang timuran berasosiasi dengan musim kering gitu kira-kira seperti itu rezim atau dinamika iklim yang ada cuaca dan iklim yang ada di Indonesia Nah ini indikator yang sering digunakan, jadi warna merah itu menunjukkan eh, anomali dari daripada suhu muka laut gitu ya. Jadi kalau eh, kondisi di Pasifik itu warnanya merah, merah lidah seperti itu, dan di wilayah kita berwarna biru, maka itu eh, dipecah dipastikan eh, akan terjadi kekeringan dan dan sebaliknya. Ini seperti yang terjadi pada eh, satu dasarian eh, Oktober ya kemarin. Nah kemudian Perkembangannya seperti apa? Ini yang saya ceritakan. Jadi kalau yang warna merah-merah di atas itu menunjukkan kondisi kering dan yang warna biru-biru itu berasosiasi atau lanina atau kondisi basah. Nah kita lihat yang di ujung ini, yang triple dip lanina ini tahun 2020-2022 kita ingat pada saat COVID ya kita merasakan banyak air ya banyak hujan. Namun di akhir eh, tahun 2022 atau di awal tahun 2023 kita cenderung kering dan ini kondisi saat sekarang ini kita masih kondisi kering ya diprediksi. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian lantas apa dampaknya sih sebenarnya El Nino dan Lanina itu? Jadi kalau kita lihat warna hijau itu banyak hujan dan basah ya. Jadi ini kita lihat dari dari spasial yang lebih luas gitu ya. 
dan warna coklat itu akan sedikit uh, hujan atau kering. Jadi kalau saat El Nino yang atas, saat uh, Lanina yang basah gitu. Nah dari perspektif wilayah kita pun juga begitu. Kalau tadi wilayah dunia ya, nah, yang bagian yang atas ini uh, saya permudah membacanya itu wah uh, pada periode kita musim kemarau. Jadi Juni Juli Agustus September Oktober November gitu kira-kira. Nah pada kita lihat yang warna kuning kuning ya apa uh, segitiga kuning itu menunjukkan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan. Demikian juga warna hijau-hijau itu pada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November saat kejadian Lanina itu juga terjadi peningkatan curah hujan. Namun apabila dia terjadi musim hujan, ternyata eh, dampak El Nino dan Lanina itu tidak seragam, tidak seperti di atas. Jadi artinya begini, walaupun misalnya tahun depan ini El Nino masih terjadi moderat gitu ya. Dan kita sudah memasuki musim hujan, itu bukan berarti terus uh, kita kering gitu. Tapi potensi-potensi uh, apa potensi-potensi banjir dan sebagainya itu uh, masih terjadi di wilayah-wilayah yang warna hijau-hijau itu. Mungkin itu seperti itu cara me- mensimplifikasinya ya. Nah, ini juga ada beberapa catatan ataupun uh, fakta gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dibandingkan yang warna hitam itu adalah kenaikan uh, tren kenaikan temperatur uh, global kemudian yang warna biru itu di Indonesia dan yang warna merah itu khusus Jakarta kalau kita lihat maka ternyata kenaikan di Indonesia itu sebenarnya suhunya juga masih di bawah kenaikan uh, tren global namun untuk urban untuk wilayah Jakarta itu sudah sangat signifikan sehingga apa yang terjadi kalau uh, dari catatan kami kan kita pernah ingat sama-sama misalnya kejadian banjir besar di Jakarta ya Nah ini kita uh, lihat uh, bahwa uh, fakta uh, kenaikan temperatur itu bisa men-trigger ataupun uh, me- ya men-trigger ya, men-trigger kejadian cuaca ekstrim. Lalu apa yang uh, dapat BMKG lakukan dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi? Jadi Bapak-Ibu sekalian dalam konteks perubahan iklim itu ada dua aksi yang uh, sering Bapak-Ibu dengar misalnya aksi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu adalah aksi yang uh, lebih banyak dilakukan untuk mereduksi uh, emisi yang menyebabkan uh, terjadi perubahan iklim. Jadi misalnya uh, pengurangan pemanfaatan uh, apa, kendaraan kendaraan uh, bensin, ya fosil, terus menggunakan clean energy, dan seterusnya. Dan adaptasi itu adalah kegiatan atau aksi-aksi di mana kita harus uh, beradaptasi atau memanage uh, risiko-risiko iklim, uh, perubahan iklim, risiko-risiko uh, dampak dari perubahan iklim. Jadi misalnya kita melakukan manajemen uh, disaster, kemudian melakukan flood protection, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan juga ada wilayah-wilayah area-area yang sebenarnya itu masuk ke dalam dua aksi tersebut. Jadi misalnya eh, konservasi air, ya, kemudian eh, energi sistem eh, terbarukan, kemudian eh, lokal food dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali sebenarnya kalau nanti ingin di, diidentifikasi gitu. Nah. Uh, dalam sistem pembangunan Indonesia pun sebenarnya tujuan yang sudah ditetapkan ada 17 tujuan dan pemerintah kita sebenarnya sudah meletakkan uh, penanganan perubahan iklim itu pada tujuan ke-13 di mana uh, pada sektor empat sektor ya air, kelautan, uh, kesehatan dan energi itu uh, ditingkatkan kapasitasnya dalam konteks ketahanan terhadap bencana gitu. Jadi artinya ini sudah masuk ke dalam e, rencana pembangunan jangka menengah dan ini e, menjadi dasar e, dalam pelaksanaan setiap aktivitas dan kegiatan di kementerian maupun di pemerintah daerah. Nah, dalam e, konteks yang lain ternyata memang ada kegagalan mitigasi dan adaptasi iklim menjadi resiko e, yang paling besar gitu ya e, terhadap e, pembangunan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di tempat kami di BMKG itu eh, kalau diklasifikasi dalam eh, tipe layanan iklim ataupun eh, cuaca gitu, tapi ini iklim yang kami sandingkan, itu ada informasi yang bersifat 
uh, basic, ada yang bersifat advisory dan ada yang bersifat uh, sektoral atau spesifik. Jadi kalau yang bersifat uh, basic itu kita menyiapkan memang informasi yang uh, dia uh, menggambarkan kondisi atau parameter sistem iklim seperti tadi di awal saya ceritakan. Jadi misalnya dia uh, melakukan apa prediksi curah hujan, kemudian memonitori kejadian uh, El Nino, El Nino, kemudian informasi suhu udara dan seterusnya. Nah, kalau yang bersifat advisory dia sudah mulai melibatkan untuk mengisi bagian-bagian sektoral yang kosong gitu ya. Misalnya kita membuat prediksi awal musim, awal musim hujan maupun awal musim kemarau. Ini dimanfaatkan oleh kawan-kawan di pertanian untuk memulai kapan waktu tanam, menentukan varietas dan sebagainya. Juga kita menyiapkan uh, informasi uh, monitoring kekeringan ya. Ini juga dimanfaatkan oleh teman-teman penanggulangan bencana maupun juga teman-teman pertanian dan seterusnya. Kemudian kita juga menginformasikan tentang kualitas udara, tentang UV index, ini ada sektornya juga yang uh, bahkan akhir-akhir ini kita lihat di Instagram tuh banyak yang mensitasi untuk endorse gitu. <laughs> nah, kemudian ada yang uh, informasi itu bersifat sektoral. Jadi kalau sifat sektoral ini adalah informasi iklim yang kemudian uh, dia dimasukkan ke dalam sebuah model dan uh, menghasilkan informasi ke dalam sektornya gitu. Jadi misalnya gini di DKI Jakarta itu kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memprediksi kejadian demam berdarah berdasarkan uh, kondisi iklim. Jadi artinya kalau kondisi iklim seperti ini maka wilayah Jakarta mana yang berpotensi terjadi peningkatan kasus demam berdarah? Nah itulah yang dimaksud sektoral. Atau misalnya uh, wilayah-wilayah yang memiliki potensi energi terbarukan uh, yang bisa langsung dapat dimanfaatkan dalam uh, satuan watt gitu ya. Kemudian juga ada untuk potensi kejadian uh, banjir gitu kira-kira yang sifatnya sektoral. Jadi dia sudah memiliki uh, partner uh, dalam melaksanakan operasionalisasi uh, sektoral. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini beberapa uh, informasi kita dalam website yang ada di Klimat, jadi nanti uh, bisa di uh, explore ya di situ berbagai informasi yang uh, bisa dimanfaatkan uh, pada kegiatan sektoral Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Ibu, um, ini peringatan dini uh, kejadian ekstrim ya. Nah ini perakiraan potensi banjir, katanya bekerja sama dengan uh, pemerintah, dengan PU, dengan BMKG, dan dengan BIG. Jadi kita mem memberikan informasi potensi kejadian banjir dalam tiga uh, bulan ke depan dan dalam sepuluh uh, hari ke depan. Ini bisa diprediksi. Juga ini ada informasi potensi kejadian uh, hotspot ya untuk beberapa wilayah, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang dia rentan terhadap kejadian kebakaran seperti di Kalimantan juga di uh, Sumatera bagian uh, selatan ya. Nah ini info uh, kami mengenai uh, pemanfaatan energi terbarukan ini sudah uh, diklarifikasi ya terhadap entitas uh, entitas energi yang ada di Indonesia dan para uh, investor kelihatannya uh, ke depan akan bisa dimanfaatkan. Nah ini yang info kami yang terbaru, jadi informasi terkait dengan uh, kondisi perkotaan, misalnya di DKI Jakarta, yang kita ukur adalah temperatur permukaan. Jadi dia temperatur permukaannya yang kita ukur. Dan untuk apa? ya Ini menjadi dasar uh, sebagai uh, aksi untuk uh, di sektoral. Jadi misalnya uh, kita juga punya kerjasama bagaimana uh, melakukan uh, kegiatan untuk mendukung green building ya atau bangunan hijau. Ini kita bekerja sama melakukan prototipe dengan eh, dengan eh, dinas PU Balai Sabo ya juga dengan akademia yang eh, dari pemerintah Jepang gitu. Ini seperti ada contohnya itu di di Tegal itu bangunan eh, green building dan mungkin juga ada sudah yang mengadopsi beberapa eh, perumahan ataupun eh, investor properti gitu. Nah. Dengan kita me, 
menyiapkan ke, apa informasi-informasi untuk sektoral tersebut maka ke depan akan semakin banyak juga uh, tantangan kepada kami gitu yang untuk uh, mendukung uh, di uh, di di sektor properti gitu jadi uh, saya pikir uh, BMKG saat sekarang ini juga sudah sudah uh, expand gitu ya artinya bukan lagi hanya tadi menyiapkan informasi yang bersifat basic dan advisory tapi juga kita sudah lebih banyak memperkaya yang uh, untuk sektoral. Saya kira itu uh, moderator yang bisa uh, saya bagikan informasi terkait uh, apa itu perubahan iklim, kemudian uh, apakah sejauh ini perubahan iklim sudah sejauh mana gitu ya dan juga dampaknya serta uh, dukungan yang bisa kami berikan uh, terhadap uh, masyarakat dalam hal ini uh, kon, apa sektor Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Marjuki MSC, Koordinator Bidang Iklim Terapan BMKG. Terima kasih Bapak atas paparan yang telah disampaikan. Dan terima kasih atas partisipasi sebagai speaker pada acara webinar AI kesempatan siang hari ini. Semoga menjadikan uh, edukasi dan literasi yang lebih mendalam ya, khususnya pada sektor properti ya. Karena sepertinya tidak hanya sektor properti ya, seluruh bidang harusnya intens kepada BMKG ya Pak ya, gitu kan? Harusnya menjadi apa ya? Yang utama ya Pak, karena Indonesia ini negara kepulauan dan tropis yang tentunya sangat similarly dengan cuaca dan ternak periknya seperti itu ya Pak ya baik semoga ke depan kita uh, akan lebih uh, konsen terhadap ini sehingga Indonesia maju Indonesia emas akan memang benar-benar terlaksana sesuai dengan uh, cita-cita dengan mengikuti arahan daripada BMKG yang telah mengetahui iklim di Indonesia khususnya baik terima kasih Pak Marjuki telah hadir dan kita akan bertemu di lain kesempatan tentunya dan uh, kiranya boleh stay tune sampai nanti dengan acara selesai pada kesempatan siang hari ini terima kasih. baik terima kasih kembali uh, ya. mudah-mudahan saya bisa uh, mengikuti ya baik terima kasih Bapak Bapak serta Ibu hadirin sekalian lanjut saja kita akan Beri kesempatan kepada panelis yang kedua uh, dari segi pembiayaan untuk beberapa sektor khususnya para properti tentunya kita panggil bersama Bapak Martin Daniel Siaran Namual dari Kepala Divisi Riset Ekonomi uh, PT Sarana Multi Kria Finansial kepada Bapak Martin kami persilahkan. Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMF berperan sebagai fiscal tools pemerintah untuk menghadirkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. SMF memfasilitasi aliran dana jangka panjang menengah atau panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur pembiayaan perumahan seperti bank, bank syariah, bank pembangunan daerah, dan multifinance untuk mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. SMF akan terus berinovasi dan berkreasi agar kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia dapat terwujud sehingga memberikan dampak positif bagi negeri. SMF terus berinovasi dan memberi dampak bagi Indonesia. Ya, berikut cuplikan video profil dari pada SMF. Kami persilakan kepada Pak Mati untuk paparan materinya sepatan siang hari ini. Oke, uh, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu uh, peserta webinar pada hari ini. Terima kasih banyak itu juga tadi dari uh, apa uh, BMKG sudah menyampaikan secara detail ya terkait dengan uh, pergerakan uh, suhu bumi gitu dan uh, apa sih dampaknya terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Nah hari ini saya akan fokus kepada uh, sektor perumahan. Tadi uh, bumpernya itu sebelum saya mulai bicara itu menyatakan bahwa saya dari PTSMF itu PTSMF itu adalah uh, 
perusahaan pembiayaan sekunder Bapak Ibu sekalian yang artinya PT SMF itu tidak berhubungan dengan masyarakat langsung kami menyediakan dana untuk lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank agar mereka bisa menyalurkan KPR jadi klien utama kami adalah perbankan tetapi ketika kami menjalin kerjasama dengan perbankan kami ngomong ke ke lembaga keuangan ini Uh, uh, kita bisa kerjasama dengan catatan bahwa uh, uang yang datang dari SMF atau pinjaman yang datang dari SMF itu hanya bisa digunakan oleh satu untuk satu hal, yaitu penyaluran uh, pembiayaan perumahan. Jadi tidak hanya terkait dengan KPR ya, tetapi dengan perbaikan rumah. Nah ini mungkin konteksnya akan 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 berguna, akan uh, berhubungan dengan Uh, tadi yang sempat sudah disampaikan oleh Pak Marjuki itu terkait dengan uh, perumahan hijau atau katakanlah kita mau ingin merenovasi rumah kita dari yang belum hijau menjadi hijau. Nah hal-hal seperti itu yang sebetulnya masuk ke dalam uh, ranah kerja atau ruang bisnis dari PT SMF ini. Dan yang satu lagi yang sebelum saya masuk ke paparan saya, bahwa PT SMF itu 100% dimiliki oleh pemerintah. Bedanya adalah PT SMF dengan katakanlah uh, Garuda Indonesia. Uh, kalau PT SMF itu uh, kepemilikannya itu ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan BUMN mayoritas itu ada di Kementerian BUMN. Nah, jadi jadi uh, apa uh, ada 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 perbedaan-perbedaan uh, kecil lah. Uh, tetapi poinnya kami tetap BUMN, kami dimiliki oleh 100 uh, apa 100% dimiliki oleh pemerintah. Dan karena uh, sebagai BUMN uh, kami punya bu, apa perpanjangan tangan sebetulnya perpanjangan da- tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam hal apa dalam hal penyediaan pembiayaan terjangkau uh, dalam konteks kepemilikan rumah atau kepemilikan hunian yang uh, layak. Jadi hunian layak itu menjadi penting. Jadi bukan cuma punya rumah tapi tidak layak enggak, tapi hunian layak gitu. Uh, mungkin di lain waktu kita bisa bisa diskusi terkait dengan apa yang dimaksud dengan hunian layak itu sendiri gitu. Ibu Indah saya izin uh, untuk share screen sedikit ya Bu ya, saya nggak akan ya. waktu terlalu panjang. Ya, Pak. Uh, on after, sebentar. Oh ini saya ada masalah nih Bu. Uh, Ibu bisa bantu tolong bantu share screen paparan saya nggak Bu? Iya bisa. Uh, boleh. Kak. Yo bisa dibantu Mbak Rizky? Eh sorry sudah 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 Bu. Oke okay, oke. Okay, okay. Mohon maaf uh, sudah Bu sudah. Sudah ya, terlihat sudah, ya? Sudah Bapak sudah. Oke. Okay. Ya. Uh, cepet aja Bu, ringkas saja gini. Tetapi poin yang menarik itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan adalah dan ini yang sebetulnya masih masih jadi uh, apa uh, pertanyaan yang besar. Uh, hari ini mohon maaf saya belum bisa kasih jawabannya. Sebetulnya ada nggak sih permintaan untuk uh, rumah hijau atau rumah yang lebih ramah lingkungan? Itu poin pertama. Dan yang kedua, apakah ada pengembang yang punya kemampuan? untuk uh, menciptakan itu semua. Jadi sebetulnya uh, mungkin kalau kita mau bicara soal ini lebih detail, uh, yang perlu juga untuk diajak diskusi itu ada beberapa uh, regulator gitu. Paling tidak dari Kementerian PUPR, kemudian juga dari uh, mungkin Kementerian Keuangan, karena sebab, oh, ini urusannya sama uang, kalau PUPR secara teknikal, sektoral mereka yang bertanggung jawab, atau mungkin juga Kementerian-Kementerian yang terkait dengan isu lingkungan gitu. Tapi poinnya di situ. Nah, kalau dari kacamata PT SMF itu sendiri, kami melihat bahwa ketika kita mulai masuk kepada isu perumahan atau kondisi pasar perumahan, maka uh, hal-hal yang sebetulnya uh, masih menjadi perhatian masyarakat secara umum itu lebih kepada harga. Ini nggak bisa kita pungkiri, apalagi di tengah mungkin nanti Pak Rizal dari Indef bisa cerita lebih detail terkait pergerakan makroekonomi Indonesia di tengah ketegangan uh, apa di tengah goncangan uh, uh, di tengah kondisi global saat ini. Terakhir saya dengar tadi sebelum saya gabung ke acara di sini 
Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga acuannya yang artinya itu dia bisa berdampak langsung terhadap suku bunga KPR yang artinya harga untuk mendapatkan rumah itu jadi lebih mahal lah. Jadi ketika ketika kita membandingkan ada rumah ada dua rumah nih satu rumah hijau yang lebih ramah lingkungan satu yang rumah yang biasa-biasa aja gitu tapi yang rumah yang biasa-biasa aja itu lebih murah dibandingkan rumah yang hijau artinya apa bisa jadi rumah hijau ini nggak jadi nggak punya pasar gitu karena apa sederhana karena biaya untuk mendapatkan rumah di Indonesia itu masih tinggi. Jadi kayak gitu. Kenapa itu uh, uh, isu-isu lain yang juga juga berpengaruh terhadap kondisi uh, kinerja sektor perumahan itu adalah kinerja intermediasi perbankan. Nah ini sangat juga ini ini hubungannya dengan kegiatan bisnis PT SMF itu sendiri. Ketika uh, intermediasi perbankan itu melemah, ada dua hal nih pelem- uh, sumber bisa jadi pelemahan itu bisa datang uh, karena karena uh, apa karena permintaan masyarakat itu rendah untuk kredit apa kebutuhan kredit permintaan kredit dari masyarakat itu turun atau bank tidak punya kemampuan untuk menyalurkan kredit itu ada 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 dua isu itu nah kalau kita lihat sampai hari ini minimal sampai data saya ini sebetulnya walaupun sampai April ini masih benar hingga paling tidak sampai Agustus 2023 itu bahwa pertumbuhan kredit itu walaupun dia tetap tetap ti, tetap ada tetap tumbuh tetapi tumbuhnya itu lebih melambat gitu bukan tidak tumbuh ya di sini dia tumbuh dia tetap tumbuh tapi melambat saja terus yang kemudian yang juga harus diperhatikan adalah kalau kita mau lihat kinerja intermediasi perbankan itu ada satu indikator yang namanya loan to deposit ratio nah loan to deposit ratio kalau kita pecah berdasarkan jenis bank KBMI 1, 2, 3, dan 4 KBMI 4 itu artinya bank dengan uh, modal inti paling paling besar uh, bank-bank besar yang Bapak Ibu lihat sepanjang jalan di jalan utama di provinsi itu yang masuk KB, KBMI 4. Nah, uh, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kinerja uh, LDR mereka itu masih rendah. Ketika LDR yang semakin tinggi itu artinya apa? Uh, uang yang mereka salurkan untuk kredit itu gede gitu loh. Untuk pinjaman itu besar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa KBMI 3 itu jauh lebih le, kinerja intermediasinya lebih baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, ini masih kondisi yang belum pulih gitu. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa? Artinya ada dua kemungkinan. Bank eh, bank itu tidak mampu menyalurkan eh, pinjamannya. Kenapa bank tidak ma- mampu menyalurkan pinjamannya? Besar kemungkinan karena permintaan masyarakat untuk pinjaman, untuk kredit, itu turun. Termasuk juga di sektor eh, kredit kepemilikan rumah, KPR. Nah, kalau kita lihat lagi, ini yang tadi barusan saya sampaikan. Datanya menunjukkan memang bahwa eh, pertumbuhan KPR itu mengalami pelemahan. gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat nih kalau di tahun sebelum pandemi, di sebelah kiri itu eh, pertumbuhan kredit KPR itu bisa sampai 12, 13, 14 persen jauh di atas angka 10 gitu. Saat ini relatif berada di angka 6, 6,5, 6,8. Susah untuk tembus ke angka 7 persen. Artinya apa? Artinya memang KPR eh, pertumbuhan permintaan akan KPR itu eh, eh, melemah. Ini sinyal-sinyal ini bisa jadi karena memang eh, belum pulihnya perekonomian nasional atau mungkin masyarakat lebih menahan diri itu saat ini kayaknya bukan saat yang tepat untuk mengikat diri di hutang jangka panjang gitu. Nah, ini akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian makro itu sendiri. Saya nggak akan sentuh itu, mungkin Pak Pak Rizal yang nanti akan akan bicara lebih detail. Nah, jadi di satu sisi pertumbuhan pertumbuhan KPR itu melemah, tetapi di sisi lain bahwa harga properti itu masih tetap tumbuh tinggi gitu. Artinya apa? Artinya uh, uh, apa uh, penjual apa uh, pem, uh, developer ini nggak bisa seenaknya langsung menurunkan harga gitu. Tolong diingat kalau misalnya saya bangun hari ini gitu kan, selesainya tuh bukan hari ini, selesainya bisa setahun ke depan. Nah ketika permintaan turun, saya nggak bisa tiba-tiba harus menurunkan harga rumah saya karena apa? Karena harganya uh, saya nggak mungkin menurunkan harga properti ketika input produksi saya itu uh, kelewat tinggi gitu atau di bawah harga uh, input produksi saya. Nah, itu yang kejadian. Jadi KPR-nya uh, permintaan KPR turun, harga properti naik, besar kemungkinan ini terjadi karena 
eh, penurunan jumlah eh, permintaan rumah gitu penjualan rumah nah ini benar kejadian Bapak Ibu bisa perhatikan nih Uh, sebetulnya suku bunga suku bunga KPR itu uh, relatif bergerak bergerak uh, uh, tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya penambahannya bulan per bulan itu kenaikannya nggak 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 terlalu signifikan. Dia dia nah malah cenderung untuk untuk turun gitu uh, uh, dari waktu ke waktu. Paling tidak kalau kita lihat pergerakannya di di, di dari 2018 hingga hingga uh, 2023 April di 2023. Jadi pertumbuhannya itu relatif negatif. Jadi turun sebetulnya suku bunga KPR. Tapi coba deh, suku bunga KPR turun, permintaan KPR-nya turun, penjualan rumahnya juga turun. Artinya apa? Artinya bukan karena harganya harga KPR ya kemahalan gitu. Dalam konteks KPR, harganya mungkin tidak ter, apa mengalami cenderung mengalami penurunan. Tetapi eh, masyarakat memang memang masih enggan untuk mengikat diri di utang jangka panjang atau memang karena kondisi perekonomian mereka itu belum kembali akibat pandemi COVID-19 gitu. Nah sebetulnya ini yang perlu menjadi perhatian nih. Nah kalau misalnya isunya ditambah lagi dengan isu green atau isu perubahan iklim, ini makin repot lagi nih ceritanya karena karena tanpa ada isu green itu sendiri aja sebetulnya sektor perumahan itu mengalami uh, uh, kontraksi dan juga tolong diingat yang menga- uh, sektor perumahan mengalami kontraksi ini juga sebetulnya uh, akibat imbas dari ketakutan uh, uh, kontraksi yang terjadi di Cina gitu Evergrande perusahaan uh, developer terbesar di Cina itu dia udah menyatakan bangkrut di bulan Agustus kemarin di tanggal 15 Agustus kemarin jadi artinya artinya uh, ada banyak faktor-faktor yang sebetulnya itu mempengaruhi keputusan uh, seseorang untuk punya rumah atau tidak punya rumah saat ini gitu untuk beli rumah atau tidak beli rumah saat ini dan kalau misalnya kita tambah lagi dengan faktor hijau hmm. itu bisa jadi malah keputusannya ah udahlah nanti dulu aja deh nggak usah nggak usah mikirin yang hijau-hijau dulu aja gitu itu itu ketakutan saya saya tidak bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Marjuki tadi itu tidak benar enggak apa yang disampaikan oleh Pak Marjuki itu benar dan harus menjadi perhatian untuk semua orang masalahnya adalah apakah kekhawatiran yang dimiliki oleh BMKG itu juga dires- memiliki respon yang sama oleh masyarakat takutnya adalah BMKG khawatir bahwa bahwa ekonomi ini tidak terlalu hijau gitu atau pemerintah khawatir bahwa ekonomi ini tidak terlalu hijau tetapi masyarakat berkata bahwa nah, kami butuh yang basic dulu aja deh nggak usah mikirin yang hijau dulu punya mending punya rumah yang layak aja dulu deh gitu kan toh saat ini aja makin sulit gitu toh saya belum punya kemampuan untuk uh, uh, apa untuk beli rumah walaupun harga rumah tuh uh, cenderung untuk melambat uh, kenaikannya Uh, apa KPR suku bunga KPR cenderung malah turun gitu kan tapi saya tetap tidak mampu gitu untuk untuk beli untuk punya rumah gitu nah ini kalau kita lihat itu apa sebaran distribusi pertumbuhan KPR per provinsi memang masih uh, dari tiga uh, ini saya masih uh, angka sorry ini sudah 30 uh, 33 uh, provinsi memang uh, uh, apa mayoritas masih memiliki pertumbuhan KPR yang yang signifikan tetapi ya itu tadi apa eh, jika dibandingkan dengan dengan periode-periode sebelum pandemi Covid-19 eh, pertumbuhan ini tidak 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 memiliki arti yang signifikan dan tolong diingat juga eh, ini yang untuk syariah tadi yang konvensional dan ini yang syariah dan tolong diperhatikan juga sektor perumahan itu punya keterkaitan dengan berbagai sektor di eh, 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 di Indonesia gitu nanti mungkin Pak Pak Rizal bisa cerita kali ya uh, kalau kita lihat data input output itu sektor perumahan itu punya uh, forward linkage dan backward linkage yang cukup banyak gitu. Nah poinnya jadi di situ Bu Indah gitu bahwa uh, di satu sisi kita punya cerita dari Pak Marjuki bahwa kondisi iklim itu seperti ini seperti ini seperti ini terus memang sudah sudah seharusnya kita memikirkan Uh, apa uh, dalam konteks sektoral untuk lebih bergerak menuju lebih hijau gitu tapi pada saat yang sama data permintaan di masyarakat itu uh, ceritanya berbeda bahwa kemungkinan besar uh, 
saya berharap saya salah sebetulnya. Saya berharap bahwa masyarakat kita itu sudah sudah lebih sadar terhadap lingkungan hidup sehingga memilih untuk tinggal di rumah hijau ketimbang tinggal di rumah yang tidak hijau gitu. Tetapi kak, kok kalau saya lihat data makronya sepertinya saya nggak salah-salah banget gitu. Nah, jadi di sini saya cuma mau bilang nih, ini ada gap nih antara gap pemahaman antara apa yang dimiliki yang disampaikan oleh BMKG dengan apa yang sebetulnya eh, kejadian di masyarakat. Kira-kira seperti itu Bu Indah, mohon maaf jika kalau saya mengambil waktu terlalu banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selesai Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Martin, Daniel, Siana Manua, Kepala Divisi Riset Ekonomi SMF. Terima kasih Bapak atas partisipasi Bapak sebagai speaker pada kesempatan siang hari ini. Semoga paparan yang diberikan berdasarkan riset secara makro sangat memberikan angin segar uh, bagi pertumbuhan ekonomi ya khususnya berlatar belakang ya gitu Ya Bapak serta Ibu sekalian pada dasarnya kita uh, selaku audiens pada kesempatan ini dipaparkan oleh para narasumber yang memang pakar ataupun yang memang ahli dibilangnya karena beliau-beliau ini adalah berkecimpung di uh, di bidang keahliannya jadi kita melek nih kita dalam kondisi yang mana nih selaku uh, apa namanya pelaku atau mungkin para Uh, masyarakat Indonesia yang uh, akan go green tadi atau mungkin yang agak-agak ngeyel <laughs> karena juga ya udahlah gitu kan uang gue belum ada dan sebagainya gitu ya Pak Martin tapi selaku BUMN baru ini ya Pak ya SMF ya ini luar biasa ya uh, baru sih tidak ya izin oh, Bu ya, sedikit uh, korek sedikit aja uh, kami itu sebetulnya sudah ada semenjak uh, 1998 Bu tapi oh, memang ga, apa gaungnya itu tuh memang memang berbeda karena memang kami Kami bukan bekerja di nggak uh, ada tuh apa uh, uh, yang yang foto uh, presiden wakil presiden di jalan raya. Kalau kami kan di rumah bu, <laughs> <laughs> jadi jadi suka nggak kedengeran gitu bu. Tapi, <laughs> tapi kami kami udah cukup lama lah bu lah. Yeah. Wah, dibandingkan dengan bang sih ya tidak terlalu lama gitu. Gitu bu. Ya, 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 ya. Pada dasarnya mungkin di bawah karena di bawah Kementerian De- uh, Keuangan ya, tidak Benar. di bawah Kementerian BUMN sehingga Benar, ya ibu. agak-agak lirih nih terdengarnya ya. <laughs> Saya sih <laughs> mengetahui, tapi mungkin bagi yang lain tidak terlalu ya, familiar benar, juga benar, ya benar. dengan SMF ya. Benar. Baik Pak Martin, baik. Semoga dengan kehadiran Pak Martin khususnya dan Bapak serta Ibu bahwa rekaman kita atau kopi daripada acara ini menjadikan suatu apa ya dokumentari ya. Tidak hanya pada kesempatan siang hari ini karena Good Money Adi nantinya juga akan menjadi sebuah uh, institusi uh, apa namanya institusi Uh, apa pilihan dari beberapa kementerian gitu jadi secara komunitas kami memiliki uh, apa namanya link untuk ke sana jadi jangan khawatir apabila mungkin uh, audiens kita nih sudah agak mepet nih <laughs> siang hari ya, ya. ini tapi next uh, kita memang tapi secara apa ya reguler kita adakan yang penting edukasi literasinya kita berjalan terus seperti itu ya bapak serta ibu sekalian baik pak martin hatur nuwun terima kasih semoga masih bisa bersama kami terus menemani good money selaku bumn dari kementerian keuangan <laughs> sama similar keuangannya ya pak ya baik oke terima kasih pak martin terima kasih dan bapak serta ibu kayaknya pak rizal sudah bersiap siap nih karena uh, sebelumnya pak joko suranto dari dppr apakah sudah bersama kita apa mungkin masih terus berhalangan ya baik pak rizal halo pak rizal iya Iya Pak. Ya, Pak, sedianya memang Bapak itu jurus pemungkas, jadi membersihkan seluruhnya. Gitu <laughs> ya. Mat, jadi sapu ya, berarti ya. <laughs> Bukan Pak, karena kan secara general <laughs> nih dari sana, dari sini dan yeah, sebagainya yeah, yeah, kan, yeah. Uh, apa namanya jadinya kita oh oh gitu loh dari pengamat indep loh, ya <laughs> terpercaya. Mangga barangkali dari kacamata secara hmm. indep. Bapak serta ibu sudah paham ya bagaimana ini kita persilahkan Baik. langsung saja dengan Pak Rizal. Baik. Terima kasih banyak. Saya coba menggunakan bahan paparan ya supaya lebih eh, apa namanya komprehensif ya Pak ya, lebih diketahui. Betul. Uh, 
saya karena diamanahkan ya di uh, apa suratnya perkembangan sektor properti dan kira-kira di tahun depan bagaimana prospeknya kira-kira begitu ya um, saya coba ini agak banyak memang uh, apa namanya uh, tem-tem topiknya begitu ya saya coba dari makroekonomi dulu kemudian kira-kira ke ekonomi nasional seperti apa terus kontribusi sektor properti ini terhadap ekonomi ya terus kilas balik perkembangan permintaan ya dan juga saya kira uh, supply demand-nya begitu plus juga harganya. Kemudian prospek sektor per- properti nih, kira-kira ini intinya nih ya. Jadi kira-kira di 2024 bagaimana nih? Ya. <laughs> dan saya kira tadi dari uh, apa namanya? dari uh, BUMN ya dari Pak Daniel gitu. Itu sebenarnya udah udah terjawab sebenarnya kira-kira sektor properti di 2024 bagaimana gitu. Tapi saya coba akan lihat dari mungkin angle yang lain ya, data yang lain. Serta kira-kira implikasi manajemen strategik bisnis properti ke depan bagaimana nih gitu ya. Uh, Oke, okay. um, jadi kalau kita lihat ya, memang ekonomi global ini melemah ya di tengah inflasi yang tinggi gitu ya. Uh, perlu diwaspai juga dengan adanya tekanan sektor keuangan. Kita bisa lihat prediksi pertumbuhan PDB global saja kemungkinan di 2024 ini akan stagnan nih ya uh, dengan tahun ini gitu ya. Bahkan cenderung turun ya dibandingkan di 2021. Termasuk juga uh, ada debt stress di stresnya. Kemudian ini ada perang Ukraina nih. Bahkan sekarang tambah lagi ya perang Israel dan Gaza atau Palestine gitu ya. Ini juga mempengaruhi juga gitu ya. Karena <tuh> ternyata di antara kedua negara ini ada masing-masing punya kubu kira-kira begitu dan masing kubu juga saling menekan dan mempengaruhi ekonomi global juga utamanya gas gitu ya, minyak bumi dan beberapa energi strategis bagi dunia. Kemudian di economic fragmentation ini juga saya kira menjadi catatan yang harus diwaspadai. Kemudian tingkat inflasi yang terus persisten tinggi tidak turun gitu ya yang cukup signifikan bahkan di tingkat inflasi global e, juga tidak mudah ternyata ya terutama di negara-negara maju dan juga negara berkembang yang jauh lebih e, besar lagi ya nah kemudian suku bunga tadi juga sudah disampaikan ya bank Indonesia meningkatkan e, suku bunga dan dan ini juga e, ya tujuan memang untuk stabilisasi ekonomi ya dan juga tentu saja untuk stabilisasi inflasi ya, makan inflasi tapi ya apa yang boleh buat Bank Indonesia harus melakukan itu nah kalau kita lihat dari eh, apa namanya perjalanan pertumbuhan ekonomi ya eh, kaitan dengan guncangan dan dinamika global kalau kita masih ingat di tahun dua antara 2000 14 sampai 2019 ada taper tantrum ya kemudian akhir komoditi bomb kemudian berikutnya ada trade war ya 2000 di 2018 17 sampai 19 tiba-tiba ada pandemi <tuh> kemudian uh, ada periode recovery ya uh, memang global sudah tampak tinggi di 2021 tapi Indonesia masih kecil gitu ya bahkan sekarang muncul lagi masalahnya begitu ya disrupsi rantai pasok ya pangan maupun energi termasuk lonjakan inflasi termasuk tight money policy ya pengetatan moneter dan ini pasti akan mempengaruhi terhadap uh, daya beli masyarakat ya termasuk juga properti ya meskipun properti itu menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia begitu ya selain dari sandang pangan ya jadi artinya dari makanan, minuman, pakaian, properti itu salah satu kebutuhan dasar sebenarnya ya. Tapi ya daya belinya atau harganya beda dengan makanan maupun minuman atau pakaian. Ya. Nah kebijakan fiskal masih cukup tangguh dirasa ya. E, artinya kita memang e, apa kalau kita lihat, lihat defisit ya e, dibandingkan dengan Malaysia maupun India relatif kita masih Uh, apa namanya relatif lebih kecil gitu ya uh, meskipun ya 
ya ini hanya angka komparasi aja gitu ya karena angka ini kan menunjukkan bahwa kita masih punya defisit fiskal ya artinya persentase kita terhadap PDB ya alhamdulillah di bawah tiga persen gitu ya jangan sampai karena tahun ini wajib di bawah tiga persen nih kemudian rasio hutang pemerintah nah ini yang saya kira menjadi uh, challenging ya jadi Indonesia uh, meskipun ada penurunan tapi uh, masih sangat kecil gitu ya dan uh, kontribu atau rasio ya pemutang pemerintah terhadap PDB sudah di angka 39,70 persen ya uh, artinya memang cukup besar meskipun diberikan ruang sampai 60 persen menurut undang-undang meskipun itu sebenarnya nggak ada standar ya global ya itu kesepakatan begitu ya dan di, diundangkan begitu dan ini juga menjadi uh, apa indikator juga gitu ya bahwa uh, ekonomi kita memang sangat tergantung dengan utang padahal di 2014 di saat di periode lima tahun ya uh, pemerintahan 2014 sampai 2019 kita hanya 28,3 persen tapi melambung tinggi ya sampai di 2022 ya 2023 tidak lebih dari hampir 40 persen. Nah, saya kira ini juga menjadi eh, apa skenario dampak ya terhadap eh, perekonomian dan ini juga mempengaruhi eh, kinerja dari eh, apa tidak hanya fiskal balance maupun account balancing di Rusia maupun di Ukraina, tapi juga berpengaruh terhadap negara-negara yang selama ini menjadi partner kerjanya atau partner dagangnya, gitu, termasuk juga Indonesia. Nah, ini yang menarik ya bahwa pasca pandemi ini ada manifest risiko yang memang menjadi batu sandungan ya. Jadi logika waktu banyak ekonom yang berpikir begitu ya bahwa setelah masa pandemi seyogianya kita itu viset ya seperti logo merek sepatu tertentu begitu ya artinya ekonomi itu turun tapi kemudian loncat karena ada ada semacam hentakan yang kemudian uh, cepat gitu ya uh, tumbuhnya tapi ternyata loncatan itu ada ini uh, ada batu sandungan ya gitu ya apa itu ternyata terjadi krisis supply energi ya Kemudian terjadi krisis biaya hidup yang tinggi, inflasi, plus juga ketersediaan pangan. Jadi banyak prediksi waktu itu, wah uh, oh, kalau pandemi biasanya bisa pertumbuhan bisa berkali-kali lipat ya ekspansinya. Eh ternyata kita di, digandoli ya oleh masalah ya setidaknya ya, uh, ada empat masalah besar yang sampai sekarang saya kira akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan uh, konsumsi. Ya, dari rumah tangga itu masuk kita semua saya kira ya e, termasuk juga saya kira dari sisi e, mengkonsumsi rumah nah, ya atau properti nah komparasi ekonomi dengan beberapa negara yang terakhir saya kira ya e, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana inflasi global juga di 2023 ini meskipun turun tapi angkanya juga masih tinggi bahkan e, proyeksi pertumbuhan global ya 2023 di angka 3,6 Uh, yang relatif slow down begitu ya masih pun positif tapi ya lambat gitu terus juga uh, nilai uh, trade ya trade in good value dan volume index ya untuk ekspor impor juga ternyata uh, cenderung volumenya turun ya uh, artinya dari uh, apa namanya dari sisi angka in, apa namanya uh, global trade update-nya ya Ya, apa ya? Uh, angkanya cenderung ya, perdagangan itu uh, flat saja begitu ya. Nah, indeks ketidakpastian juga ternyata uh, akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan keputusan-keputusan di setiap negara begitu ya. Dan ketidakpastian ini, uh, apa dihadapi oleh Indonesia gitu? Uh, tentu ditambah lagi tahun politik nih ya, jadi termasuk juga pasti berimpact ke properti gitu ya jadi tahun politik ini uh, secara uh, apa realisasi investasi biasanya ya siklikal karena ini musiman ya per lima tahun 
cenderung mereka hold dulu gitu ya hold dulu investor itu untuk merealisasikan bahkan meningkatkan scale up bisnisnya gitu karena tadi mereka menunggu dulu kepastian dari regulasi karena salah satu yang paling penting dan bahkan menjadi pertimbangan bagi investor adalah stabilisasi iklim investasi dan kepastian regulasi atau kepastian hukum. Nah, bagaimana ekonomi nasional terkini? Ya tentu saja, alhamdulillah ya triwulan dua positif, ya artinya uh, Q2Q-nya di angka hampir 4%, persen, tiga persen year on yearnya ya naik ya dibandingkan dengan uh, triwulan kedua di tahun lalu ya di angka 5,17%. Meskipun demikian, tentu saja ini masih riskan, gitu ya. E, apa namanya, e, masih punya risiko ya berkaitan dengan ini. Apalagi tadi ya kita e, apa menghadapi tahun ini adalah tahun politik yang seringkali e, kalau tidak antisipatif ya itu bisa terjadi e, apa namanya e, kontraksi ya di beberapa pertumbuhan, utamanya pertumbuhan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar ya terhadap uh, nilai tambah yang diciptakan ya yang pembentuk PDB. Uh, kalau kita lihat bagaimana mitra dagang itu ya untuk komoditas-komoditas tertentu ya Tiongkok memang mengalami uh, pertumbuhan yang positif, Amerika juga tumbuh positif ya meskipun tidak secepat Tiongkok, Jepang juga tumbuh ya. India luar biasa ya meskipun terjadi penurunan gitu ya eh dibandingkan dengan triwulan pertama tapi angkanya memang India dan Tiongkok ini selalu bersaing ya selain dari jumlah penduduknya yang paling besar dan konsumsi dorongan konsumsi juga sangat besar eh dan Tiongkok maupun India sebenarnya menghadapi masalah besar saat ini yaitu eh pengangguran yang besar Jadi angkanya sangat tinggi gitu ya hampir 28 persen ya. Dan ini saya kira juga menjadi e, masalah besar yang dihadapi oleh Tiongkok maupun India. Nah kondisi neraca perdagangan ya per e, apa namanya per Agustus kalau kita lihat ya 2022 sampai Agustus 2023 gitu. Jadi e, secara kumulatif ya perdagangan kita memang surplus ya. dan surplus yang terjadi lebih rendah ya dengan surplus perdagangan di periode tahun lalu. Artinya apa? Artinya uh, total ya surplus neraca perdagangan kita itu cenderung lebih kecil ya dibanding dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh apa? Ya uh, dorongan ekspor kita yang semakin Uh, volumenya turun ditambah juga harganya juga turun gitu ya jadi t- dulu harga komoditas unggulan itu tinggi ya minyak juga tinggi sekarang mulai turun ya harga-harga uh, apa namanya komoditas strategis kita ya jadi kita bisa lihat misalnya minyak kelapa sawit tuh mulai uh, flat ya biji besi juga mulai cenderung kelihatan turun batu bara apalagi ya tahun lalu kan tinggi sekali itu ya nikel juga mulai turun gas alam relatif stabil meskipun ada kenaikan di bulan Agustus minyak mentah nih mulai naik lagi ya apalagi asumsi di makroekonomi kita sekarang posisinya ya untuk tahun depan sudah mulai eh, apa punya gap lebih rendah lagi nih di dari eh, apa harga minyak mentah nih kemungkinan aduh berat lagi fiskal kita gitu ya nah eh, Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan PDB kita, nah ini menarik ya. Jadi eh, PDB year on year dan CTC-nya, ya kalau kita lihat biasanya kita gunakan year on year katakan, kita memang triwulan eh, dua ini eh, jauh lebih tinggi dibanding triwulan satu tahun ini. Tapi kalau dibandingkan dengan triwulan dua yang sama di tahun yang lalu, year on year-nya malah turun. ya dari 5,46 persen sampai 5,7 persen dibandingkan triwulan dua lagi ya pada saat 2021 ya ini lebih rendah lebih tinggi sebenarnya ya dibanding dengan triwulan dua di tahun 2022 meskipun kondisi ini uh, ada faktor ya 
faktor low base-nya gitu ya. Uh, artinya memang kondisi ekonomi in case gitu ya dalam kondisi tidak normal dan 2022 2023 ini ekonomi sudah mencoba ke kondisi equilibrium yang uh, apa normal gitu ya. Hanya saja memang kita masih uh, terpengaruh oleh dinamika ketidakpastian tadi. Bahkan harga-harga global untuk komoditas ekspor saja dinamis. Nah, uh, kalau kita lihat lagi ya pertumbuhan dan distribusi nah ini konsumsi kita ya. Jadi ternyata kita lebih banyak konsumsi uh, apa rumah tangga itu untuk makanan, minuman gitu ya selain restoran ya di bulan dua ini. Jadi yang kemudian ya. uh, ditambah uh, yang lainnya. Uh, artinya cenderung terjadi peningkatan gitu ya dari triwulan 1 ke triwulan 2 untuk konsumsi makanan. Terus bagaimana uh, mengkonsumsi uh, perumahan ya dan perlengkapan rumah tangga nih yang merah nih. Ada triwulan 1 di tahun lalu memang cenderung menurun nih ya. Cenderung menurun kemudian naik lagi ya triwulan 2 ini. Jadi kalau uh, kita lihat ya. ya. Jadi yang ini nih ya. Nah, ini kan turun ya. Kemudian sekarang naik lagi nih untuk rumah ini. Nah, dan pas berikutnya lah gitu interiornya dan juga keperluan rumah tangga. Nah, eh, pengeluaran konsumsi kita eh, memang untuk eh, apa namanya? Untuk eh, di bulan 2 ini cenderung eh, didorong oleh dorongan konsumsi rumah tangga dan juga eh, investasi. Namun sayangnya untuk ekspor impor kita juga turun nih terutama untuk impor artinya uh, karena impor kita ini kan banyak kan barang uh, setengah jadi sebagai input produksi yang uh, menopang terhadap industri uh, apa namanya uh, pengolahan nah dan ini menunjukkan apa ya artinya daya beli masyarakat lokal ataupun dunia yang kemudian diekspor lagi gitu ya kita impor kemudian ekspor produk di Indonesia hanya mengolah saja atau menjahit saja atau me me mengolah kemudian menjadikan produk yang baru gitu uh, uh, ini ternyata daya beli rendah gitu ya dan impor kita juga turun ya dan ekspor barang dan jasa yang tinggi ini ya kalau kita lihat dari pertumbuhan PDB-nya ini dorongannya itu Uh, itu bukan dari barang ya justru dari jasa artinya banyak tenaga kerja kita dari Indonesia yang justru keluar ya keluar uh, negeri lah begitu ya untuk mencari uh, uh, apa income ya baik bekerja maupun berbisnis nih ya nah kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran triwulan dua Memang lagi-lagi konsumsi rumah tangga yang paling memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 53 persen dan pertumbuhannya di angka 5,23. Harapannya sih tadinya kami memprediksi wah kalau di atas 5,8 saja atau 5,9 konsumsinya karena ada dorongan eh, 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 tak apa namanya Ramadan dan Idul Fitri, wah itu justru akan aman gitu ya. Tapi kalau kondisi seperti dorongnya pendorong yang kuatnya di di bulan 4 mungkin ada ya tahun baru dan Natal plus juga euforia pesta demokrasi gitu ya dan hari ini sudah mulai daftar gitu ya dan itu juga mendorong konsumsi ya nah hanya saja eh, apa namanya ini menjadi Uh, catatan kita gitu ya bagaimana uh, konsumsi ini benar-benar dikelola di, di begitu seefisien mungkin untuk uh, men mendapatkan nilai tambah uh, industrial terang gitu. Nah uh, kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi uh, dari lapangan usaha uh, perdagangan atau konstruksi yang di dalamnya itu uh, ada uh, apa namanya perumahan ya uh, menunjukkan apa menunjukkan kecenderungan yang naik ya. jadi uh, naik konstruksi juga sama gitu ya. dan ini tentu akan uh, memberikan uh, sinyal positif ya sinyal positif uh, terhadap uh, properti ya. 
meskipun kontribusi paling besar lagi-lagi ada di industri pengolahan. Jadi perdagangan include di dalamnya adalah Nah, saya coba kaitkan dengan tadi alino panas gitu. Jadi panas ini tadi juga disampaikan ya di PG memang pada akhirnya eh, akan mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan mengkonsumsi ya apalagi eh, membeli properti ya. Yang pada akhirnya pertimbangan konsumen rumah tangga untuk membeli rumah di kondisi panas ini pasti ya mereka akan mencari bagi yang apa, membeli gitu ya mencari lokasi-lokasi atau desain rumah ataupun uh, konsep-konsep ya pengembangan properti yang bisa jadi uh, sangat uh, apa antisipatif terhadap panas misalnya gitu ya uh, mungkin ada green uh, green uh, housing gitu ya konsep uh, ling- yang ramah lingkungan atau juga lebih banyak Dreamnya lah kira-kira begitu ya. Karena tentu uh, dengan prediksi tadi BMPG, kemungkinan tahun depan atau tahun depannya berikutnya bisa jadi panasnya. Laninanya juga tinggi gitu ya. Uh, karena memang uh, perubahan iklim ini nggak bisa diprediksi juga ya. Uh, artinya uh, ini alamiah karena ada keseimbangan alam yang tentu terpengaruh terhadap uh, apa iklim di, di berbagai uh, lahan dunia termasuk Indonesia. Nah yang kedua ini ada lagi kenaikan harga BBM ya pemerintah melakukan penyesuaian harga lagi. Ini juga saya kira eh, akan mempengaruhi ya eh, meskipun eh, ini adalah BBM non subsidi ya dan biasanya properti itu lebih banyak dikonsumsi oleh menengah ke atas dan menengah ke atas itu berbarengan dengan peningkatan harga-harga eh, barang energi gitu ya yang mereka konsumsi untuk menggerakkan eh, kendaraannya dan kita lihat ya inflasi ini eh, apa dorongannya dari makanan minuman ya dan rokok nih jadi rokok itu kontribusinya besar gitu ya eh, inflasinya 4,17 ya Dan ini perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga juga eh, naik perumahan. Nah ini juga memberi kontribusi terhadap inflasi ya non non makanan gitu non pangan di angka 1,3 persen ya terhadap inflasi kita terhadap inflasi. Eh, artinya apa? Artinya eh, kalau kita bicara inflasi sebenarnya menunjukkan daya beli gitu ya. daya beli masyarakat ya, hanya saja yang belinya yang mana gitu ya golongan rumah tangga yang mana nih gitu nah ini dimungkinkan eh, daya beli masyarakat yang menengah ke atas nih kalau bicara properti gitu ya eh, atau eh, mereka yang eh, apa ya kalau desil itu desil tiga atau empat lah gitu ya dengan kredit yang tadi juga disampaikan masalah kredit ya bahkan eh, kredit ini sekarang Uh, nampaknya uh, low gitu cenderung uh, apa denyutnya nggak nggak cepat gitu ya dan ini juga pasti mempengaruhi daya beli dan inflasi tahun ke tahun ya per September katakanlah ini semakin menurun ya uh, kalau menurun berarti menunjukkan apa ya kalau terjadi inflasi kayak gini ya di tekanan inflasi kita semakin turun ada daya beli masyarakat juga akan turun Ya, karena inflasi itu menunjukkan apa? Menunjukkan agregat dari uh, permintaan barang atau jasa terhadap seluruh bucket komoditas 144 komoditi. Nah, kontribusi properti terhadap ekonomi nasional bagaimana? Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat dari peran sektor PDB real estate terhadap PDB kita ya. Jadi atau properti gitu ya yang saya coba gunakan real estate berbasis pada data BPS gitu. Jadi cenderung ya sampai triwulan 2 ini meningkat ya. Jadi bahkan angkanya di angka 85 triliun ya. Kemudian nah bagaimana menurut ADHK ya harga konstan. Kalau berharga berlaku ini naik terus nih kalau menurut harga berlaku. Artinya perannya terus meningkat ya bisnis properti ini atau sektor properti ini. Nah, termasuk nah ini problemnya share terhadap PDB ya. 
uh, ini makin menurun sih. Meskipun angkanya besar, tapi ternyata ada dorongan dari sektor lain yang ya sebagai uh, depletor ya, jadi depletor dari sektor lain ternyata menurun nih yang berdasarkan uh, apa namanya deflatornya atau inflasinya. Jadi kontribusi sektor uh, real estate itu semakin turun. Kita bisa lihat trennya dari triwulan 1 2022 ke triwulan uh, 2 di 2003. Termasuk juga uh, berdasarkan uh, ADHB ya, cenderung turun ya, uh, harga berlaku ya. Jadi proporsi ya proporsi PDB-nya semakin menurun di sektor uh, real estate terhadap PDB nasional kita. Um, Kemudian, nah ini ya, jadi alokasi dana subsidi non energi, nah, subsidi pupuk, public obligation, bunga kredit, nah ini ya bunga kredit, saya kira menjadi catatan dan ini harapannya salah satunya ke konsumsi ini, konsumsinya mungkin tidak hanya di pangan tapi non pangan, include di situ terhadap properti. Nah, bagaimana kilas balik perkembangan properti kita, ya, jadi. Uh, ini saya kira masih data yang lama ya, tapi setidaknya dengan kenaikan atau memakai, apa, mengacu pada suku bunga uh, angka ini, ya, maka ternyata uh, memberikan dorongan terhadap investasi di properti sebenarnya ya. Jadi sebenarnya orang dalam jangka panjang masih masih prospek properti itu, ya. Cuma problemnya membelinya ini nih, ya, yang itu apa masih pilih-pilih mau beli rumah atau uh, invest sebagai investasi jangka panjang atau membeli kendaraan atau disimpan ya sebagai jaga-jaga karena biaya sektor-sektor yang lain seperti kesehatan belanja pendidikan juga mahal gitu ya jadi ya sekarang rumah tangga begitu berpikirnya nah perkembangan demand ya uh, uh, properti ini ya kalau kategori sewa ini turun nih ya per triwulan satu ya jadi 2023 termasuk juga kategori jual ini juga turun jadi eh, hampir semua turun ya demand kategori sewa pertumbuhan eh, triwulan untuk demand kategori sewa eh, kiotukinya ya eh, quarter to quarternya juga turun nih jadi cenderung turun dan ini konsisten dengan tadi yang disampaikan oleh eh, narasumber sebelumnya termasuk juga pertumbuhan tahunan untuk supply. Nah, kalau supply naik begitu ya. Bisa kita lihat ya, naik. kemudian untuk supply kategori sewa ya naik, untuk jual cenderung turun ya, cenderung turun. Artinya sekarang banyak eh, properti itu yang tidak jual ya, lebih banyak ke eh, apa namanya keputusan-keputusan menyewakan ya. dan ini eh, dan biasanya kalau apartemen-apartemen itu mendekati kampus sekarang itu ya cenderung yang memang dan itu bisa disewakan ya termasuk juga di kota-kota besar Jabodetabek kemudian di luar Jawa itu seperti Medan, Makassar gitu ya Surabaya, Bali nah ini juga saya kira cenderung kalau apa namanya ya cenderung banyak kan sewa. Nah, termasuk indeks harganya nih ya sewa tahunan ini juga harganya semakin turun ya ini semakin turun ke, uh, normal ya kecuali di beberapa tempat ya yang yang cenderung ya meskipun tetap atau naik berapa persen ya tetapi pem, pembayarannya juga akhirnya menjadi uh, apa namanya berat juga begitu ya dan rumah tangga cenderung untuk mencari sewaan yang uh, yang lowest ya uh, harganya. Nah kalau kita lihat perkembangan keyakinan konsumen ya berkaitan dengan uh, apa uh, uh, apa namanya itu uh, berbasis pada ekspektasi ya. Jadi yakin bahwa menurut konsumen uh, mereka bisa optimis atau pesimis nih. Jadi ini masih angkanya optimis nih ya. Jadi indeksnya aman nih, ya. jadi meskipun perkembangan komponen indeks ekonominya itu turun, ya, jadi cenderung meskipun agak naik lagi nih untuk beberapa pembelian barang, ya, eh, 
kemudian kesediaan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini ya penghasilan itu cenderung turun nih ya uh, tapi masih di atas dari ketersediaan lapangan kerja dan uh, konsumsi barang ya nah uh, kemudian indeks uh, keyakinan konsumen untuk kelompok pengeluaran ya juga uh, mayoritas paling tinggi memang di income yang di atas 5 juta ya jadi kalaupun mau mensasar nih ya untuk bisnis properti ke depan itu sasar yang eh, apa menengah ke atas ya menengah ke atas cenderung mereka akan ngambil keputusannya jauh lebih eh, apa namanya lebih cepat gitu ya eh, kalau menengah agak agak berat ya misalnya di pengembangannya bisa kelihatan ya angka ininya ya eh, indeks eh, apa keyakinan konsumennya nah termasuk juga di indeks ekspektasi konsumen ya. jadi ternyata eh, per bulan gitu ya di bulan Mei Juni Juli ini juga mereka cenderung turun ya. nah prospek sektor properti di tahun 2024 ya eh, kalau dilihat dari anggaran eh, struktur anggaran infrastruktur memang terjadi dorongan naik gitu ya eh, dan ini lebih banyak biasanya membangun infrastruktur transportasi ya yang mendekati hunian kemudian juga pengatur jalan tol dan beberapa aksesibilitas publik yang lainnya kemudian tren suku bunga KPR ya ini di per November tapi ya di tahun lalu cenderung turun meskipun tadi juga disampaikan memang ya kondisinya memang sedang decline gitu ya dan ini menjadi trennya juga menjadi menjadi berat gitu ya kalau dulu sebelum pandemi di 2019 2018 itu angkanya di atas dua digit gitu ya. sekarang malah di dua bawah dua digit apa di bawah dua digit ya tujuh delapan tujuh delapan gitu nah investasi dimungkinkan akan meningkat gitu ya kemungkinan kalau dilihat investasi di properti ini kan tetap naik ya jadi semester satu 2023 kita bisa lihat bahkan PMDN juga masih ya di perumahan ya kemudian PMA juga begitu jadi eh, apa namanya tetap eh, perumahan menjadi eh, salah satu eh, apa namanya eh, tapi ini tahun lalu ya tapi saya ada update nya nah ini update nya jadi ternyata eh, realisasi investasi triwulan 2023 Perumah itu, perumahan kawasan industri dan perkantoran itu termasuk nomor empat ya, eh, apa terbesar. Dan PMA PMDN ya ini update ya dibandingkan tahun sebelumnya tadi, perumahan itu tetap PMA itu eh, ke perumahan nih ya, termasuk juga PMDN. Jadi eh, investasi dalam negeri perumahan kawasan industri dan kantor. Nih. Ya artinya apa? Prosi prospek investor itu untuk di perumahan dan itu banyak kan di mana Jawa Barat ya. Salah satunya itu DKI, Jawa Timur, lagi-lagi di Jawa nih. Dan di luar Jawanya kemungkinan sekarang itu mungkin di Makassar atau juga di ini eh, Sulawesi Tengah ya. Sekarang kan eh, batu bara ya, sorry, oh, nikel. Nah, housingnya tinggi nih. Di oh, apa namanya? Morowali Wah, oh, Morowali lagi naik-naiknya nih sekarang properti ya. Terutama housing untuk sewaan tenaga kerja. Di sana lagi tenaga kerjanya ratusan ribu ya. Nah, ini nih lagi naik-naiknya. Jadi kalau mau investasi ya, uh, ini apa namanya, short term atau middle term, nah ini di sini nih, ya, di Morowali. Ya, Morowali. Bahkan orang yang tadinya uh, apa bisnis uh, non-sektor uh, properti, sekarang ke properti di sana. Ya, ah uh, ini saya kira rumah tangga nggak terhadap hunian yang layak ya dan tentu saja uh, kebanyakan di perkotaan. Jadi kalau uh, ingin uh, berbisnis atau mem membuat uh, apa uh, bisnis in, uh, housing gitu ya, ya itu sebenarnya di perkotaan masih uh, punya prospek. Dan ini adalah provinsi di mana. Uh, apa namanya uh, permin peniminatan ya properti sewa itu di Banten ya sampai DKI Jakarta nih di atas ini ya kalau di Indonesia di rata-rata Indonesia sebenarnya di sini di angka ini tapi kalau di atas ini yang prospek ya 
kemudian yang jauh lebih lebih optimis lah begitu ya. Sedangkan di uh, untuk peminta properti milik sendiri ya beli untuk beli eh, ini memang banyak akan di Bali ya Jawa Barat Sulawesi Selatan ya Sulawesi Tenggara nih tadi kemudian Sulawesi Barat ya. jadi uh, wilayah-wilayah ini menjadi masih prospek saya kira ya perminatannya. Nah apa implikasi uh, apa namanya strategiknya ya bisnis ekonominya? Memang e, perlu mengantisipasi dan meyakinkan pada para investor ya dalam menghadapi gejala ketidakpastian resesi ekonomi di tahun ini. E, namun masih prospek ya positif dan optimis ya di tahun depan. Jadi properti yang paling dimenati masih didominasi di perkotaan ya jadi ya saya kira Jabodetabek menjadi prioritas di luar Jawa ya tadi Makassar, Bali, Medan, kemudian juga tadi e, di e, Sulawesi Tengah ya e, itu juga menjadi penting. Nah bagi konsumen tentu antisipasi terhadap resesi dan kenaikan suku bunga global juga ini akan berpengaruh yang tentu saja eh, ya tadi ya suku bunga eh, apa acuan juga naik maka harga akan naik nih ya harga kredit gitu eh, bagi produsnya apa yang dilakukan ya harapannya sih pemerintah eh, memberikan eh, apa ya namanya semacam subsidi lah untuk rumah khususnya bagi menengah ke bawah ya supaya minat mereka untuk membeli housing terutama anak-anak milenial nih atau gen Z ya sudah mulai gitu ini uh, mereka menjadi uh, sasaran sekiranya ke depan nah bagi produsen tengah ancaman resesi dan kenaikan suku bunga global ya tetap uh, apa namanya uh, memiliki uh, tren yang positif sektor properti 2024 tetap optimis tentu Ya, karena ini ke ada indeks keyakinan ya kemudian ekspektasi konsumen juga masih positif ya terhadap uh, komodi apa bisnis ini nah tentu bagi pemerintah tetap memberikan fasilitas insentif pembiayaan ya tidak hanya dari sisi kemudahan ya uh, dan juga pembiayaan bagi konsumen ya tapi juga tentu saja bisa membantu ya promosi investasi di di dalam negeri lah gitu ya terkait dengan investor ya agar agar apa ya kompetitif harganya gitu ya dan tentu saja bisa di apa namanya diminati dan uh, uh, apa dikonsumsi oleh masyarakat karena tadi housing itu adalah kebutuhan primer selain dari makanan minuman dan pakaian yang lagi-lagi meskipun uh, bisa sewa bisa beli tapi setidaknya dua skema ini menjadi masih prospek Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan ini memberikan uh, apa namanya uh, informasi bagi Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan prospek uh, properti di tahun ini dan tahun depan. Mohon maaf saya ngambil banyak waktu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Riza Taufik Rahman. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak M. Rizal Tafikur Rahman selaku Head of Center of Economics and Finance at Institute for Development of Finance of Economics and Finance dalam menyelenggarakan webinar properti asuransi serta prediksi panas bumi bagaimana harus menyikapi. Baik Bapak serta Ibu hadirin sekalian, uh, kami berterima kasih kepada para narasumber yang sedianya masih tune in pada acara sore hari ini dan mohon maaf sekali uh, sepertinya dari PW, Rester Indonesia uh, berhalangan untuk hadir yang sedianya hadir pada kesempatan siang hari ini. Tapi tidak apa, mungkin ke, di lain kesempatan kita bisa bersinergi kembali uh, mengupas tuntas tentang properti yang tadinya Pak Rizal juga disampaikan bahwa sangat optimis di tahun 2004, gitu ya Pak ya. 
apalagi tadi dapat bocoran di, di daerah-daerah mana saja yang kira-kira prospek propertinya sangat luar biasa. Dan siap-siap mungkin dari uh, Pak Martin dengan timnya barangkali ya memfasilitasi uh, apa namanya perbankan untuk memberikan kepada masyarakat terkait KPR. Seperti itu ya Pak Martin. <laughs> gitu. Ya Bapak serta Ibu hadirin sekalian, terima kasih kepada sumber yang masih berada di ruang kami. Kami untuk penutup sebelum menutup acara pada kesempatan hari ini, kiranya kita buka lima sesi pertanyaan saja uh, untuk mengakhiri acara hari ini. Barangkali kita sudah terima raise hand ya. Semoga dapat mewakili pertanyaan kepada uh, para panelis. Silakan, Mas Salahuddin disebutkan Salahuddin dari mana dan apa pertanyaannya? Iya. Terima kasih. Perkenalkan saya Salahuddin dari Demak, Jawa Tengah. Oh. Saya izin bertanya ke Pak yang pertama tadi Pak Marjuki dan yang terakhir ada pertanyaan untuk Pak Rizal. Untuk Pak Rizal dulu ya, nggak apa ya? Baik Pak, silakan. Dari Demak ya, ya Pak. Sorry Pak. Ya. ya, Pak, bagaimana nantinya dengan harga, deng, apa bagaimana dengan harga properti? Di Jawa khususnya Pak, setelah ibu kota pindah ke IKN, apakah apakah akan apa ya akan turun atau seperti apa Bapak ya? Atau barangkali tambah melejit harganya? Terus untuk yang Pak Marzuki, Pak ini kan musim musim kemarau sudah sudah panjang Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu awal musim hujan kapan Pak ya? Pastinya Pak. Soalnya kalau saya lihat apa teman-teman itu pada mengeluh harga beras pada naik Pak juga apa itu gula pasir terutama juga itu naiknya tinggi sekali Pak. Itu aja Pak. Ya sudah Pak Salabudin. Ya, ya apresiat untuk Pak Salabudin dari Mak ya. Terima kasih atas kehadirannya ya dalam webinar. Mungkin langsung saja di kita jawab pertanyaannya dari Pak Salabudin. Pak Rizal, monggo. Iya, termasuk harga rumah ya setelah IKN pindah ya. IKN pindah itu Pak di sana nggak langsung tiba-tiba banyak rumah dan banyak penduduk kira-kira gitu ya. Jadi uh, In the long term uh, mungkin akan ada uh, sedikit perubahan ya kan kalau bicara demand itu bicara jumlah penduduk ya Jawa itu pak itu hampir setengahnya Indonesia ada di Jawa <laughs> jadi harga properti ya di Jawa meskipun IKN atau ibu kota negara pindah tetap permintaan dan peminatannya akan tinggi ya nah Bagaimana kalau di IKN-nya? Nah, IKN juga akan tinggi gitu ya. Dan harganya bahkan lebih mahal di mana? Ya tentu saja kalau dilihat dari ya eh, apa namanya eh, stabilitas eh, eh, supply ya eh, eh, apa rumah gitu ya atau properti saat ini Jawa relatif lebih eh, apa namanya lebih lebih eh, predictable lah begitu ya. Nah, tapi kalau di sana kan In the middle term misalnya uh, jumlah penduduknya juga relatif lebih sedikit kan uh, Kalimantan Timur saja 3 juta maksimum uh, satu provinsi kalau kita tarik lagi balik papan Samarinda apa iya orang di balik papan Samarinda mau langsung ujuk-ujuk beli rumah di 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 dekat IKN itu kan nggak juga gitu ya palingan kan ada migrasi dari Jawa berapa orang migrasi dari Jawa Ya setahun ke PNS saja pindah kan ke sana PNS dengan keluarga ya katakanlah prediksinya hitung katakanlah satu juta gitu ya satu juta lima ratus gitu ya tentu itu juga nggak langsung pasti apa namanya ber Proses. apa namanya ya ada prosesnya gitu ya tahun depan berapa itu pun kemungkinan in the short term kan tidak membeli dulu mungkin ngekos dulu gitu ya. Karena uh, tidak mudah juga beli rumah, bahkan kan PNS difasilitasi gitu. Jadi uh, apalagi kalau bicara housing, mau beli rumah atau beli apartemen atau apapun, pasti kan akan menghitung-hitung uh, costnya kan, atau return of investmentnya, kira-kira sepertinya kenaikannya berapa kayak gitu ya. 
uh, dengan tidak uh, apa uh, artinya kan kita beli itu kan investasi jangka panjang gitu jadi uh, jangan khawatir pak ya pak salah udin ya jadi properti masih prospek pak ya hanya saja sabar saja karena dari masyarakat sekarang itu sedang turun ya jadi masih fokus di uh, apa karena biaya kan biaya hidup tinggi ya akan lebih banyak masih fokus di antara pangan gitu ya uh, karena ini kebutuhan primer pasti permintaannya tetap akan ada cuma problemnya tadi apakah income nya naik atau tetap kalau itu tetap ya akan akan terpengaruh juga untuk membeli properti ya uh, kecuali naik nih income nya ya nah Jawa saya kira punya potensi besar ya tapi kalau kita lihat nih the short, short term sekarang Dua tahun terakhir, kalau kita lihat di uh, Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, ya di Morowali, wah itu pinggir jalan itu udah kos-kosan semua, Pak. <laughs> pinggir jalan itu yang tadinya kosong, tiba-tiba oh, hosingnya tinggi. Nah, karena memang industrinya juga bergerak. Makanya kalau ada industri yang padat karya, pasti housing akan mengikuti. gitu uh, Di Jawa itu kan mayoritas industrinya padat karya, Pak. Ya, apalagi misalnya tadi Bapak di Demak misalnya ya. Demak ini termasuk industri uh, propertinya yang uh, apa cepat gitu Jepara, Demak gitu ya. Uh, Semarang gitu. Nah, itu saya kira uh, prospek Pak ya dan kemungkinan akan naik terus kalau harga properti Pak nggak mungkin turun ya apalagi aksesibilitasnya uh, pemerintah memfasilitasi dengan beberapa infrastruktur pendukung ya untuk housing. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Ya, Pak Salafudin, uh, sudah ya cukup penjelasan dari Pak Rijal. Dan selanjutnya Pak Marjuki mungkin. Ini... Ya, makasih Ibu. Gimana Ibu? Silahkan. Uh, ya, tadi pertanyaan dari Pak Salafudin, kapan dong Pak ini ada hujan? Gitu. Kalau kita di ada BMKG di televisi, kita agak kesulitan Pak soalnya <laughs> untuk bertanya jawab. Nah sekarang ya. mumpung ada BMKG yang kadang-kadang juga kita tasnya agak kurang ya <laughs> bertemu dengan BMKG. Monggo Pak barangkali gambarannya seperti apa? Kita sudah harap harap cemas nih. <laughs> ya, makasih banyak Bu Indah. Makasih banyak pertanyaannya Pak Salahuddin ya. Jadi memang seperti yang BMKG sudah prediksikan sejak awal tahun 2023 bahwa kita akan mengalami kejadian kekeringan yang relatif panjang gitu ya e, tentunya juga di, ditandai dengan kejadian e, El Nino yang tadi saya sempat jelaskan. Nah kejadian El Nino ini kalau berdasarkan dari indikatornya memang sampai awal tahun depan masih masuk kategori moderate atau di pertengahan. Nah, lalu apa dampaknya terhadap awal musim hujan itu di beberapa wilayah e, akan mengalami e, kemunduran kejadian awal musim hujan dari biasanya atau dari normalnya gitu. Nah untuk be, apa di Pulau Jawa eh, itu eh, saya ulangi untuk di Sumatera ya bagian utara Aceh itu sejak awal Oktober sudah masuk musim hujan dan di sana sudah ada hujan. Kemudian untuk beberapa wilayah di eh, Sumatera yang di bagian uh, selatan juga walaupun secara persisten belum masuk awal musim hujan namun sudah mulai ada hujan di sana ya. Nah untuk Jawa sendiri kami memprediksikan uh, untuk awal musim hujan itu uh, pada umumnya terjadi di uh, November namun bervariasi ya November itu nanti kita uh, bagi Uh, ada yang November pada 10 hari pertama, kedua, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, hingga uh, awal Desember. Untuk Demak di daerah Pak Salahuddin, berdasarkan prediksi kami, itu masuk pada uh, awal Desember. Nah, begitu kira-kira ya, jadi uh, dengan banyaknya dan keragaman iklim kita, uh, Indonesia di wilayah tropis, memang menjadi... Uh, sangat kompleks. Jadi kalau kita bagi zona-zona musim yang ada di kita itu ada 699. Jadi nanti uh, Pak Salahuddin dan Bapak Ibu sekalian bisa uh, mampir ke website kami iklim.pmkg.go.id kemudian di situ nanti 
ada perakiraan awal musim hujan, diklik saja, nah itu secara detail bisa dilihat daerah Bapak ada di zona musim berapa. Nah, dilihat nanti zona musim berapa itu uh, diperkirakan kapan gitu kira-kira. Tapi uh, jawaban umum uh, saya seperti yang tadi sudah disampaikan itu secara umum sebagian besar nanti sudah Jawa sudah akan masuk musim hujan di November ya Novembernya itu nanti November 10 hari pertama 10 hari kedua 10 hari ketiga dan awal Desember jadi bervariasi kira-kira seperti itu Bu Indah terima kasih banyak mudah-mudahan menjawab Pak Salahuddin ya, Pak Salahuddin ya, terima kasih Pak Marzuki atas jawabannya. Soalnya kemarin gini Pak ya, di bulan September kemarin air PDAM Derma itu apa namanya nggak mengalir itu sampai eh, hampir sebulan empat minggu Pak. Karena apa? Nggak ada nggak ada air yang diambil. Terima kasih Pak. Ya, uh, mungkin uh, berdasarkan prediksi cuaca yang sudah diketahui oleh Pak Marjuki dan dari rekan di BMKG seperti itu Pak Salafudin atau mungkin ada tambahan informasi terkait pertanyaan Pak Salafudin, Pak Marjuki? Ya, betul sekali tadi yang kalau Pak Salafudin uh, menyampaikan kekeringan gitu ya. Jadi, ya. Uh, Secara umum kami membagi kekeringan itu menjadi tiga e, tipe kekeringan. Yang pertama kekeringan meteorologis, ya itu yang memang e, ranahnya ada di BMKG. Jadi kekeringan meteorologis itu e, adalah yang e, memperhatikan dari penurunan curah hujan. Itu kami yang memonitor. E, jadi ada informasi adalah yang kami sebut e, hari tanpa hujan. Kita lihat nanti beberapa daerah yang sudah mengalami kekeringan meteorologis itu misalnya eh, kurang dari 10 hari, kurang dari 25 hari dan seterusnya sampai dengan dia ada yang lebih dari 60 hari. Gitu. Nah, eh, dari situ biasanya terus dia akan masuk kepada eh, kekeringan eh, apa agronomi ya jadi terus dia mempengaruhi terhadap uh, kondisi tanaman biasanya jadi kurang lebih uh, sudah mulai dirasakan nih terhadap tanaman yang uh, di atas permukaan 2 meter gitu kira-kira nah yang terakhir itu kekeringan uh, hidrologis yang dia sudah mempengaruhi dari flow alir dan kesediaan air yang ada jadi mulai ditandai dengan uh, ber- menurunnya Eh, apa tingkat muka air dari dam misalnya atau dari bendung dari bendungan dan seterusnya nah itu juga eh, apa memang memang dia eh, kejadiannya eh, apa berseris gitu ya meteorologis dulu kemudian baru nanti agronomis dan kemudian eh, sampai dirasakan kepada meteorologis nah Dampaknya apa? Ya, yang pasti akan terjadi selain kelangkaan air kan juga kelangkaan komoditas-komoditas yang disebabkan eh, oleh berkurangnya produksi tanaman itu sendiri, terutama tanaman-tanaman semusim yang dia hanya hanya dipanen misalnya tiga bulan, dua bulan dan seterusnya. Yaitu komoditas apa? Pangan kita, horti hortikultura, sayur-sayuran dan eh, gula tadi ya tebu misalnya gitu. Nah, implikasinya yang lebih jauh apa? ya akan terjadi peningkatan harga karena kan hukum ekonomi ya kalau eh, apa barangnya langka ya harganya mesti mahal gitu kira-kira seperti itu jadi eh, makanya tingkat kekeringan ini Enso ini selalu dimonitor oleh BMKG dan dilaporkan kepada pemerintah atau sektor yang lain sehingga nanti diambil langkah-langkah strategis seandainya kekeringan ini untuk berapa bulan ke depan masih seperti apa eh, apakah kita Uh, harus mendapatkan bahan dari mana gitu yang biasanya disebut dengan impor dan seterusnya dan seterusnya mungkin itu ya uh, jadi Pak Jeffrey memang <laughs> seperti itu uh, sorry Pak Salahuddin nah, kalau ingin lebih jelasnya uh, mungkin bisa seperti yang tadi pertanyaan spesifik daerah saya kapan masuk hujan bisa menghubungi atau bisa mengakses uh, <laughs> apa uh, iklim.bmkg.go.id silahkan makasih banyak
Ya pada dasarnya memang uh, masyarakat Indonesia harus lebih membaca ya Pak. <laughs> Jadi pada uh, saat ini lebih membaca tentang alam sekitarnya melalui BMKG seperti itu ya Pak ya. Jadi uh, semoga dengan keadaan yang dipaparkan kondisi yang sekarang itu lebih mengenons atau lebih uh, teman-teman masyarakat sekitar masyarakat Indonesia lebih perhatian terhadap alam sekitar. agar kita juga makmur ya dan intinya seperti itu. Baik Pak Salafudi mungkin sudah cukup penjelasan yang panjang lebar ya. Dan selanjutnya kepada Pak Jepri Prata, kami persilahkan kepada siapa Pak? <tuh> Pertanyaannya. Izin bertanya buat Bapak Narasumber. Bapak dari mana? Di siap, siapa? Saya dari Sumatera Utara Bu, Medan. Oh dari Medan, baik. Sebar di sejumlah wilayah. Data pengamatan BMKG menyebutkan suhu maksimum terjadi pada 22 sampai 29 September 2023 di berbagai wilayah Indonesia. Saat itu cuaca cukup panas, cukup tinggi dan suhu mencapai 35 sampai 38 derajat Celcius pada siang hari. Apa benar selama ini di Indonesia belum pernah terjadi suhu maksimum mencapai 42 derajat Celcius? Yang menjadi bahan pertanyaan saya ke beliau, langkah apa yang diambil BMKG menanggapi wacana tersebut? Kamar Cuki ya. Pak Jepri, ditujukan kepada Pak Kamar Cuki. Halo Pak. Mungkin Pak Kamar Cuki sudah uh, uh, Sudah mendapat pertanyaan dari Pak Jeffrey barangkali untuk sih. Ya, di... makasih banyak Pak Jeffrey. Sebenarnya saya sudah memberikan jawaban da- dalam chat ya, karena tadi ada angka-angka ya. <laughs> Jadi Sebab. betul pada tanggal 22 September 29 September itu memang di beberapa wilayah Indonesia terjadi eh, suhu maksimum yang terukur cukup tinggi ya. Nah, ada yang mencapai 38 derajat Celcius itu tercatat di stasiun klimatologi Jawa Tengah. Kemudian tanggal 25 dan 29 September itu di stasiun meteorologi Kertajati Majalengka Jawa Barat. Kemudian suhu maksimum di wilayah Jabodetabek ya, itu kisaran 35 sampai 37 derajat Celcius. Uh, kemudian di Tangerang Selatan paling tinggi nih ya dia 37,5 derajat Celcius. Jadi itu data-data yang berdasarkan hasil pengamatan. Adapun yang ditanyakan Pak Jeffrey tadi ada angka 42 gitu ya. Uh, dari catatan kami sebenarnya itu tidak tidak tercatat sampai dengan angka 42 derajat Celcius. Jadi uh, mungkin seperti itu Pak Jeffrey jawaban dari saya. Siap Pak, makasih Pak. Makasih Pak Jepri. Ya Pak Jepri, uh, sudah ya pertanyaan untuk Pak Marjuki saja ya. Baik Bapak serta Ibu hadiri sekalian, mungkin ada yang bertanya lagi para, kepada narasumber yang masih hadir. Cara Raisen, mungkin kita akan lihat di kolom chat. Pertanyaan. Dan beberapa uh, sudah ada yang jawab ya. Apakah Pak Ijal mungkin uh, Pak Martin, uh, Pak Martin mungkin masih ada di ruangan untuk menjawab ini ada pertanyaan bagaimana SMF menyediakan rumah dengan skema R2I bagi pekerja informal. Uh, Martin? Skema RTO, Bu. Bukan RT, uh, RTI, Bu. Uh, skema RTO itu memang skema yang sedang dikembangkan oleh PT SMF bekerja sama dengan uh, Kementerian PUPR. 
RTO itu singkatan dari rent to own bukan RTI RTO yang ada yang benar rent to RTO ya RTO rent to own jadi skema oh rent to own uh, skema menyewa terus kemudian memiliki oh uh, rent to own rent to own nah itu yang skema yang sedang disiapkan untuk oleh PT SMF bekerja sama dengan uh, Kementerian PUPR dan apa dengan bank penyalur gitu uh, tujuan utamanya adalah memang menyasar kepada kelompok pekerja uh, informal jadi uh, nah. apa uh, saat ini uh, mungkin tahun depan akan segera diimplementasikan kira-kira gitu bu oh berarti saat ini baru uh, ya belum belum ada implementasi sudah sudah ada sudah ada sebetulnya sudah. Tapi memang memang belum di jumlahnya belum banyak gitu number of accountnya belum banyak Jadi baru mungkin baru baru mulai okay, masuk untuk... di tahun depan. Oh ya, itu berarti kira-kira di daerah mana mungkin ditambahkan sedikit informasinya Pak barangkali dari itu nggak ada semua di semua daerah nggak nggak ada daerah. Daerah, daerah khusus nggak. Jadi skema rent to own itu jadi gini uh, sebetulnya uh, tolong diingat kalau kita berbicara produk-produk keuangan itu harus dapat restu dari OJK Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Karena OJK berkepentingan untuk melindungi masyarakat, jangan sampai ada produk-produk uh, keuangan yang apa, yang justru nanti merugikan masyarakat luas. Termasuk dalam konteks uh, skema uh, pemberian kredit sebetulnya untuk uh, apa skema kepemilikan rumah untuk pekerja informal. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, saat ini uh, aturan uh, regulasinya bagaimana apa uh, uh, skema tersebut dijalankan, terus gimana kalau misalnya ada kegagalan bayar, bagaimana kalau apa uh, apakah uh, siapa yang bertanggung jawab itu, bagaimana proses penjaminannya itu semua saat ini sedang dipersiapkan kerangka aturannya. produknya sendiri itu sudah ada gitu dan sudah bisa diterapkan. Nah, cuma eh, apa kerangka aturan perlindungan konsumennya itu belum belum final. Itu alasannya kenapa eh, saat ini itu eh, apa proyeknya itu masih pilot gitu loh. Jadi masih masih diuji cobakan di beberapa tempat. Nanti tahun depan mudah-mudahan ketika aturannya sudah terbit, sudah aturannya sih sudah terbit nomor-nomor aturannya saja yang belum keluar dari OJK-nya. Begitu nomor aturannya sudah keluar, baru kami bisa menjalankan itu ke semua tempat. Kira-kira seperti itu, Bu Indah. Ya, uh, berarti ini pertanyaan dari Ibu Dayi Yatu Husna bahwa uh, sudah dijelaskan oleh. Uh, tentang perumahan uh, SMF yang bekerja sama dengan uh, Kementerian PUPR ya Pak ya dengan bukan, skema bukan perumahan SMF bu. bukan bukan, bukan. bukan. Ya, Pak. Uh, SMF nggak pernah nggak pernah nggak pernah bukan pengembang ya Bu ya jadi ini produk yang dikembangkan produk pembiayaan bu. rumahnya sih boleh di mana aja gitu loh Peng, apa uh, boleh pakai rumah yang mana aja gitu pokoknya yang jelas ini bentuknya itu disewa tapi sewa setelah katakanlah setelah 15 tahun setelah 20 tahun rumah yang disewa itu itu bisa dimiliki oleh si penyewanya kayak gitu Bu ya uh, ya pada dasarnya uh, perumahan ini kan juga dalam arti kita belum uh, apa namanya belum dis- disosialisasikan sudah tapi kepemilikannya pun belum dapat dimiliki ya Pak ya karena berkaitan dengan undang-undang yang juga masih di akan segera direalisasikan Iya, gitu jadi kan? ada kerangka gitu. regulasi yang belum belum selesai. Betul, itu. Tapi pada dasarnya sudah uh, di mapping nih, gitu kan, antara Kemen PUPR dengan uh, SMF itu sendiri, nah, seperti itu. Nah, Martin ya. Gitu benar. Kan? Betul. Baik. Ini memang uh, segi yang sangat luar biasa untuk tema pada kesempatan hari ini sangat luas sekali. Properti, asuransi serta prediksi Pak. Uh, panas bumi yang pada dasarnya memang ini menjadikan konsentrasi uh, apa ya konsentrasi tinggi ya buat kita tadi adanya juga perumahan yang green uh, building seperti itu juga uh, 
wacana baru yang harus dikembangkan tapi siap atau tidak siap daripada masyarakat kita ya Pak ya gitu. jadi uh, ini hal yang sangat luar biasa yang harus kita sikapi bersama perubahan iklim tentunya yang di depan mata harus kita uh, bagaimana harus uh, bersikap seperti itu Bapak serta Ibu ini di kolom chat sepertinya juga tadi sudah di sudah disampaikan melalui raise hand Nah, kiranya ada lagi atau pertanyaan dari Bapak serta Ibu yang ada di uh, ruangan webinar khususnya kepada para panelis. Uh, Oke, okay. mungkin uh, sudah cukup. Karena saat ini uh, Bapak serta Ibu juga sudah E, merasa terpenuhi ya akan e, edukasi dari para panelis khususnya dari BMKG dari Indep secara makronya dan juga dari e, SMF tentunya akhir kata barangkali Bapak e, panelis ada yang mau disampaikan dari Pak Marjuki atau Pak Rijal dan Pak Martin tentunya sebelum saya meresumkan atau tidak tidak baik, saya cukup baik, Ibu baik <laughs> baik dari Pak Martin cukup Pak Marjuki dan Pak Rijal mungkin ya Bu dari BMKG sebenarnya hanya ingin mengajak kawan-kawan dari sektor-sektor uh, ini pada saat ini sektor properti untuk uh, tetap uh, apa istilahnya aware ya terhadap uh, kondisi kejadian perubahan iklim ini yang sedang dan uh, sudah terjadi dan uh, sering-seringlah berkunjung ke uh, website kami untuk mengupdate segala informasi dan yang mungkin bisa mendukung dalam uh, kinerja Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Baik, mungkin tentunya bukan dari sektor properti saja ya, masyarakat khususnya, khususnya masyarakat Indonesia khususnya ya Pak ya sering sering ya, betul, melihat betul. Uh, website daripada BMKG ya karena ini menjadi perhatian serius tentunya selain dari pola uh, digitalisasi yang terjadi saat ini ya kita dia diharuskan untuk uh, melek digital dan saat ini kita juga harus dengan perubahan iklim ini juga harus melek terhadap uh, kondisi uh, di lapangan tentunya ya, kondisi pre dunia khususnya seperti itu ya Pak ya hemat ya. Baik, terima kasih Pak Marjuki, Pak Martin, dan Pak Rijal, apakah mungkin ada yang disampaikan untuk jelasnya? Ya, kalau bicara prospek properti ya, tahun depan saya kira uh, optimis saja, gitu ya. Di tengah uh, tahun politik, dan tentu saja ini juga, uh, apa namanya, uh, secara ekonomi akan mendorong konsumsi, ya hanya saja lagi-lagi kemungkinan konsumsi masyarakat Ya, karena euforia tahun politik gitu ya biasanya kan konsumsinya eh, makanan minuman pakaian gitu ya kaos kaos gitu ya eh, properti mungkin iya gitu ya hanya saja wilayah-wilayah eh, tertentu ya yang tadi saya sampaikan terutama di Sulawesi ya jadi kalau mau eh, mendorong investasi ya di Sulawesi itu ya pengembang pengembang dan konsumen artinya secara eh, apa namanya ekonomi juga meningkat. Nah, pada permintaan housing juga meningkat. Perkotaan menjadi uh, fokus. Um, yang paling penting adalah uh, bagaimana memilih properti itu. Tadi saya kira bagus ya, ada skema-skema ya dari SWF itu skema-skema keuangan yang memudahkan ya dan tidak memberatkan bagi konsumen nih. Ya rental, tapi 15 tahun kemudian jadi punya sendiri kan itu menarik gitu skemanya. Kemudian inovasi-inovasi skema yang lain yang kira-kira uh, segmented gitu ya bagi uh, income yang sesuai dengan kemampuannya. Uh, saya kira itu, ibu. Nah satu lagi terkait dengan climate change-nya ya, bagaimana dengan properti ya. Nah ini tentu uh, dengan kondisi seperti saat ini. Housing uh, permintaannya memang melambat gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara iklim, uh, permintaan 
properti ya pertimbangan iklim ini biasanya ya biasanya nih bu ya kalau di Jabodetabek apalagi nanti musim El Nino nih apa eh, laninanya ya musim hujan wah ini banjir enggak nih gitu dan lain sebagainya ini juga akan akan menjadi pertimbangan pertimbangan jadi tempat eh, ini juga eh, menentukan eh, dan tentu eh, apa namanya permintaan terhadap housing untuk wilayah-wilayah tertentu ya dan eh, Uh, apa namanya risiko-risiko uh, uh, terkait dengan apa climate change juga menjadi pertimbangan saya kira ke depan saya kira itu ya uh, baik Pak Rijal tentunya ini menjadi apa ya perhatian daripada uh, Pak Martin dengan jajaran ya dari sarana multigrea finansial ya SM bagaimana harus menskemakan gitu ya Pak ya yang dikondisikan dengan Pak Marjuk yang punya BMKG-nya ya Pak. Agar green building-nya juga terlaksana, nanti masyarakat juga aware. Gitu ya Pak. Baik, Bapak serta Ibu hadirin sekalian, para penulis, eh, terima kasih waktu yang telah disediakan pada kami. Sungguh luar biasa apa yang dipaparkan, sungguh luar biasa apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Walaupun kita dalam sekup kecil, semoga ini dapat menjadikan announce dan uh, educate, literate untuk para masyarakat khususnya. Karena dokumentasi terhadap uh, acara ini akan digunakan terus secara berkesinambungan dan menjadikan juga suatu apa ya dokumen bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih kepada Pak Marjuki MSI, itu koordinator uh, bidang iklim terapan BMKG. Oh, Pak Rijal Tafiq Rahman dulu ya, yang sudah muncul sebagai head of Center of Economics and Finance di UDF. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rijal atas partisipasi sebagai speaker uh, pada kesempatan sore hari ini. Dan meteorologi, klimatologi geofisika Republik Indonesia. Dan kepada Pak Martin Daniel Sierra Kepala Divisi Head Economic SMS Sierra Multi Gria Financial. Terima kasih Bapak telah hadir pada kesempatan ini. Dan Bapak serta Ibu, properti asuransi serta prediksi panas bumi bagaimana harus menyikapi. Terima kasih kami sampaikan kepada para penduduk acara sarana multigria finansial (SMS) badan meteorologi klimatologi geofisika cari seperti consulting group dan IPM. tepat di Sudmani ID. Sampai bertemu pada kesempatan lainnya di webinar selanjutnya. Dan tepat di pukul 16.30, 32 tepatnya. Kami, uh, saya khususnya dengan Indah Suliha Siti, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, tidak berkesimpulan, namun uh, kami persilahkan kepada Bapak serta Ibu sekalian untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, para mereka-mereka uh, yang memang ahli di bidangnya. Saya Indah Sulastuti beserta dengan jajaran Good Money ID. Mohon undur diri pada kesempatan siang hari ini dan kita akan kembali berjumpa pada kesempatan webinar selanjutnya Good Money ID Edukasi dan Literasi. Saya undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ya, Pak Marjuki, terima kasih. Pak Marjuki, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Monizin Lif. Baik. Recording stopped.